யாக்கோபு நான்காவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் விதமாக யாக்கோபு சொல்லுகிறார் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேர்வார் பாவிகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் இருமணம் உள்ளவர்களே உங்கள் இறுதி எங்களை என்ன செய்யுங்கள் பரிசுத்தமாக்குங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம் கவனிக்கிறோம் ஆக நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கண்ணோட்டம் தி டைமென்ஷன் எந்த கோணத்தில் இந்த வசனத்தை நாம் கவனிக்கிறோம் என்று சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் யாக்கோபு சொல்கிறாரு தேவனிடத்தில் வந்து என்ன செய்யுங்கள் கிட்டி சேருங்கள் கம் க்ளோசர் டு காட் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆக நாம் கேட்குற கேள்வி வந்து ஹவு கம் த கேப் கேம் எவ்விதம் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடைவெளி முதலாவது வந்தது என்பதை தான் நாம் கேட்கும்படியாக இருக்கிறோம் விசேஷமாக உறவின் கண்ணோட்டத்தில் தான் இந்த வசனங்களை நாம் தியானிக்கிறோம் உறவு என்று சொல்லும் பொழுது மனுஷனை தேவன் உறவு கொள்ளும்படியாகவும் அதாவது எபிலிட்டி டு லவ் அண்ட் டு ரிசீவ் லவ் டு ஹேவ் அ ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது உறவு கொள்ளக்கூடிய ஒரு குணம் உள்ளவனாக மனுஷனை கர்த்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் படைத்திருக்கிறார் ஆகினாலே உறவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்பதை நாம் கவனிக்கிறோம் கிறிஸ்தவம் என்று சொல்லும் பொழுதே அது ஒரு உறவாக இருக்கிறோம் ஆகினால் தான் பைபிள் எப்படியாக நாம் வாசிக்கிறோம் அவரை அப்பா பிதாவி என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் நாம் பயப்படுவதற்கு மீண்டும் அதாவது மீண்டும் பயப்படுவதற்கு அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை நாம் என்ன செய்யவில்லை பெறவில்லை அப்படின்னு வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் தான் ரொம்ப முக்கியம் என்பதை நாம் கவனிக்கிற அந்த கண்ணோட்டத்தில் இப்போ கேட்க வேண்டிய கேள்வி எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு இடைவெளி வந்தது எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டது இதுவரும் தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவில் மாத்திரமல்ல எந்த மனித உறவுகளாக இருந்தாலும் காலப்போக்கிலே இடைவெளி வருவதற்கு என்ன இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிறது விரிசல்கள் வருவதற்கும் என்ன இருக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்கிறதை நாம் கவனிக்க முடியும் ஆகினாலே நாம் கேட்குற கேள்விக்கு சில பதில்களை நாம் கவனித்திருக்கிறோம் ஒன்று ஐடாலட்ரி என்று நம்ம கவனிக்கிறோம் தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையில் எது வந்தாலும் அது என்னவாக இருக்கிறது விக்கிரகமாக இருக்கிறது அதாவது தேவனை விட்டு விலகினாலே எதில் தான் போய் முடிய முடியும் விக்கிரக ஆராதனையில் தான் முடியும் என்பதை நாம் கவனித்திருக்கிறோம் ஆக இன்றைக்கும் ஒரு விஷயத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருக்கிறோம் அதாவது வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நான்காம் வசனத்தை நாம் கவனிப்போம் என்று சொன்னால் இங்கு வந்து ஆண்டவர் ஒரு திருச்சபைக்கு பேசுகிறார் திருச்சபை என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய சிங்கிள் யூனிட் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் நானும் தான் இண்டிவிஜுவல் பீப்புள் தனிப்பட்ட நபராக திருச்சபை நங்கமாக இருக்கிறோம் ஆக இங்கே நாம் கவனிக்கும் பொழுது ரெண்டாவது அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் ஆண்டவர் இப்படி ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் பாருங்கள் இந்த வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் ஏழு திருச்சபைகளுக்கு ஆண்டவர் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் சொல்கிறார் ஆக அதில் நம்ம கவனித்து பார்க்கும் பொழுது எந்தெந்த திருச்சபைக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கிறது என்பதை சொல்கிறாரோ அதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய அற்புதமான விஷயம் என்னவென்றால் குறையை எப்படி சரி வை சரி பண்ணி கொள்வது என்றும் அங்கேயே என்ன செய்யப்படுகிறோம் சொல்லியிருக்கிறோம் உலகத்துக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் தேவனுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டால் சிலர் குறை மாத்திரம் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த குறையை தவிர்ப்பதற்கு அல்லது அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஒன்று சொல்லுவதற்கு ஒன்று அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இன்னொன்று இல்லையா உண்மையாகவே தெரிஞ்சாலும் நம்ம திருந்த திருந்தணும்னு ஒரு நல்ல எண்ணம் அவங்களுக்கு இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆக ஒரு ஒரு விதமாக சொன்னார் எனி ஃபுல் கேன் கிரிட்டிசைஸ் பட் இட் டேக்ஸ் அ வைஸ் மேன் டு ரெக்டிஃபை எந்த ஒரு முட்டாலும் குறை சொல்வதற்கு முடியும் ஆனால் ஒரு ஞானவன் தான் அந்த குறையை என்ன செய்ய முடியும் நிவர்த்தி செய்ய முடியும் அப்போ ஆண்டவர் எங்கெல்லாம் உன்னிடத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரோ அந்த அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு முறையையும் யாரே சொல்லிக் கொடுக்குறா தேவனே சொல்லிக் கொடுக்குறத நம்ம கவனிக்கிறோம் ஆக ஏன் விரிசல் ஏன் பிளவு ஏன் இடைவெளி என்று நாம் ஒரு கேள்வி கேட்டு நான்காம் வசனத்தை நாம் கவனிக்கும்படியாக இருக்கிறோம் வெளிப்படுத்த விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நான்காம் வசனம் இணைந்து வாசிப்போம் ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆதியில் கொண்ட அன்பை என்ன செய்தாய் விட்டாய் அப்படின்னு சொல்கிறார் மறுபடியும் முதலிருந்து நீங்கள் இங்கே கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதை நன்றாய் விளங்கி கொள்வதற்கு எதுவாக இருக்கும் இரண்டாம் வசனத்திலேருந்து கவனிக்கிறேன் உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் நீ சகித்து கொண்டிருக்கிறதையும் பொறுமையாயிருக்கிறதையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இலைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் 
இப்போ ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விஷயங்கள் ஏராளம் சொல்கிறார் இல்லையா அதாவது மறுபடியும் ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஆண்டவர் எப்படி கிரியேட் செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பிஃபோர் யூ கிரிட்டிசைஸ் அ பர்சன் அப்ரிஷியேட் தம் அதாவது ஒரு ஆளுகிட்ட குறை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முதலாவது அவங்கள என்ன சொல்லணும் அவங்ககிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் இல்லையா இப்போ ஆண்டவர் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறார் எடுத்தோம் ஆகிலும் உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை உண்டு எப்போ பாரு இப்படி தான் ஆரம்பத்தில் இருந்தே குறை 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 குறன் அப்படின்னா மனுஷன் அப்படி தான் யோசிக்கிறான் இல்லையா மறுபடியும் இது வந்து ரொம்ப அவனை நைஸ் வச்சு அவனை சரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி கண்ணோட்டமும் கிடையாது தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் ஆக யாரை நேசிக்கிறாரோ அவர்களை என்ன செய்கிறார் சிச்சிக்க தான் செய்கிறார் பட் எப்படி கையாள்கிறாருங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னொரு வகையில் அதை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இஃப் யூ டோன்ட் அப்ரிஷியேட் வேர் பீப்புள் ஹவ் கம் ஃப்ரம் யூ கெனாட் டேக் தம் ஃபர்தர் இன் டு த ஃபியூச்சர் அதாவது ஜனங்கள் எந்த அளவுக்கு எந்த நிலையிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் அவர்கள் இருக்கிற நிலைமையிலிருந்து முன்னேற்றத்தின் பாதையிலே உங்களால் அவர்களை கொண்டு போக முடியாது உதாரணத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா புதன்கிழமை சாயங்காலம் ஏழே கால் மணிக்கு நீங்கள் வேலை இல்லாதவர்கள் எல்லாரும் சியோனில் கூடி இருக்கிறார்களா இன்னும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்க இல்லையா அப்போது இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கிறது வேலை இருக்குது சிலர் எல்லாம் அவசர அவசரமாக வேலை முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க சிலர் நாள் முழுவதும் வேலை செய்து முடித்து விட்டு இல்லையா சிலர் வந்து அவ்வளோ பிரயாசம் எடுத்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க வந்திருக்கிறாங்க சிலர் ஆன்லைனில் உட்காந்துட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து என்ன செய்யணும்னா இதை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நீங்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கிறீர்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது நான் இன்றைக்கி விளாச போகிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது ரொம்ப நாளைக்கு விளங்காது சில விளையும் கொள்ள முடிக்கிறதா ஆக ஒருவர் இங்கே வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் வந்து முயற்சி எடுத்து வந்திருக்கிறார் அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணால் தான் இங்கிருந்து அவர்கள் இன்னும் ஆழமான ஒரு இடத்திற்கு நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் அழைத்து போக முடியும் ஆக ஏன் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் என்று கேட்டோம்னா இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இல்லையா பழைய ஏற்பாட்டில் எப்படி நீதி மொழிகள் இருக்கிறதோ அது போல் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு ஒரு எக்வவலண்ட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா யாக்கோபு நிறுவனம்தான் வெரி ப்ராக்டிக்கல் புக் என்ன சொன்னோம்னா பைபிளே என்ன தான் ப்ராக்டிக்கல் புஸ்தகம் தான் ஆனால் ஒரு ஒப்பனை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் யாக்கோபு வந்து ரொம்ப அன்றாட வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை ரொம்ப எளிமையாக அங்கே சொல்கிறார் ஆக ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னெல்லாம் சொல்கிறார் கவனிச்சு பாருங்கள் உன் கிரியைகளையும் பிரயாசத்தையும் பொறுமையையும் இதெல்லாம் நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் அறிந்திருக்கிறேன் மூன்றாம் வசனம் நீ எப்படி கொண்டு எப்படி இருக்கிறாய் சகித்து கொண்டு இருக்கிறாய் சில நேரங்களில் வந்து சகித்து சகிக்க தான் வேணும் இல்லையா குளோஸ் நிர்பத்தில் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பேர் வித் ஒன் அனதர் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்கிறது இல்லையா ஒருவரை ஒரு வருடத்தில் ஒருவர் பொறுமையாயிருங்கள் தமிழில் டீசெண்டாக போட்டிருக்கிறது ஆனால் உண்மை என்னென்னா ஒருவரை ஒருவர் சில நேரங்களில் என்ன தான் செய்ய வேண்டும் தெரியாத மாதிரி பார்க்கக்கூடாது ஒருவரை ஒருவர் என்ன தான் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது சகிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இல்லையா சந்தோஷத்தில் ஆரம்பித்து கடைசியில் எங்கே போய் நிற்கிறது சகிப்பு இருபத்தஞ்சி வருஷம் திருமண நாள் கொண்டாடினார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய சகிப்பு தன்மைக்கு நாம் கிரீடம் கொடுக்க வேண்டும் நான் சொல்ல விளையும் கொள்ள முடியாது சிலருக்கு அவங்கள சகிக்கிறதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது தே ஆர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் வித் தெம் செல்ஸ் இல்லையா அவங்களுக்கு அவங்களே எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ரொம்ப பிரச்சனைக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே கவனிக்கிறார் ஆண்டு ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார் நீ சகித்து கொண்டு இருக்கிறதையும் பிற்பாடு எப்படி இருக்கிறாய் ரொம்ப பொறுமை எல்லாம் நல்ல நல்ல குணம் பொறுமையாக இருக்கிறதையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இலைப்படையாமல் பிரயாசம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதாவது கலாத்திய நிருபத்தில் சொல்கிறார் இல்லையா நன்மை செய்வதில் என்ன செய்யாதிருங்கள் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் ஏன்னா தீமை செய்யும் போது சோர்வே வராது நன்மை செய்யும் பொழுது மாத்திரம் தான் என்ன வரும் சோர்வு வரும் ஜோம் பண்ணும்போது தூக்கம் வரும் டிவி பார்க்கும்போது என்ன வராது தூக்கமே வரும் பைபிள் வாசியாக தலை சுத்தம் நான் சில விளையும் கொள்ள முடிகிறதா குமுதம் கல்கண்டெல்லாம் வாசிச்சோம்னா என்ன செய்யாது சுத்தரத்தால் கரெக்ட் ஆகிரும் இல்லையா நாலாம் பற்றி பார்க்க தேடி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு என்ன இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ இழைப்படையாமல் பிரயாசப்படுகிறதையும் நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் அறிந்திருக்கிறேன் எங்கள் இவ்வளவு நல்லது சொன்னது அப்படியே நல்லதாகவே சொல்லிட்டு போக வேண்டியது தானே ஆனாலும் என்ன சொல்கிறாரு நான்காம் வசனத்தில் ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை என்ன செய்தாய் விட்டாய் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஆதியில் கொண்ட அன்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மோர் டு டூ வித் மோட்டிவேஷன் அதாவது அதை நம்
ஜனங்கள் இல்லையா பின்மாற்றம் அடைந்த திருச்சபைன்னு சொல்லலாம் அதாவது ரெண்டு விதமான பிக்சர் பைபிளில் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஒன்று ஃபாதர் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் பிதா குமாரன் அந்த கண்ணோட்டத்தில் பைபிளில் சில விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது சிலது வந்து மனவாளன் மனவாட்டி அந்த இதில் சொல்லப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ரெண்டாவது வசனத்தில் ரெண்டாவது அதிகாரம் இரேமியா நீ போய் எருஸ்லேமின் செவிகள் கேட்கும்படி கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்தரத்திலே நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கை பட்ட பொழுது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கருத்தர் சொல்கிறார் ரொம்ப அற்புதமாக கேப்சர் பண்ணுறார் இல்லையா இப்போது வெளிப்படுத்த விசேஷம் என்ன சொல்கிறார் ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை அதாவது அன்பே கூறுறது இல்லைன்னு சொல்லலை அன்பெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதில் இன்டென்சிட்டி சொல்கிறார் அதில் எந்த அளவுக்கு இல்லையா அதனுடைய தாக்கம் இருக்கிறது அழுத்தம் இருக்கிறது அதை வந்து இங்கே ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார் இல்லையா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீ வாழ் உன் இளவயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கை பட்ட பொழுது உனக்கு இருந்த நேசம் அப்படின்னா வாழ்க்கை பட்ட போது அப்படின்னா என்ன இருந்தோம் கல்யாணான புதுசில் உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் இளவயதின் பக்தியையும் நான் நினைக்கிறேன் நினச்சி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஏன்னா இப்போ இல்லை ஆனால் அப்போ இருந்தது இல்லையா இப்போ அதனால தான் கேட்குறோம் அப்போ இருந்தது எப்படி இப்படி ஆச்சு இல்லையா இது வந்து வெறும் தேவனோடு நமக்கு இருக்கிற உறவில் மாத்திரம் கிடையாது மனித உறவுகளிலேயும் ஜாக்கிரதை இல்லாமல் இருப்போம் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட விரிசல்கள் வருவதற்கு சாத்தியம் இருக்கிறது ஆகினால் தான் இங்கே ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார் அதாவது நீ வாழ்க்கை பட்ட பொழுது உனக்கு இருந்த நேசம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த திருமண வாழ்க்கை என்று சொல்லும் பொழுது மறுபடியும் உறவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பைபிளில் அதாவது ஆதியாமத்தில் ஒரு திருமணத்தில் ஆரம்பித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஒரு திருமணத்தில் தான் வேதமே என்ன செய்கிறது முடிகிறோம் நடுவில் ஒரு புஸ்தகம் வச்சிருக்கிறது உன்னத பாட்டுன்னு ஒரு புஸ்தகம் இல்லையா அதுக்கு ஆவிக்குரிய வியாக்கியானங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது ஒரு வகையான இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆனால் உண்மையான லிட்ரலாக அது என்ன புஸ்தகம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவே இட் செலிப்ரேட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இன் கவர்னண்ட் மேரேஜ் அதாவது திருமண உடன்படிக்கையில் இருக்கக்கூடிய உறவை கொண்டாடக்கூடிய புஸ்தகம் தான் உன்னத பாட்டு இல்லையா அதை கொண்டு வந்து எங்கே வச்சிருக்கிறாரு மையத்தில் வச்சிருக்கிறார் அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறார் அதாவது நீ வாழ்க்கை பட்ட பொழுது உனக்கு இருந்த நேசத்தை நான் என்ன செய்கிறேன் நினைத்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்றைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் அதை நினச்சி பார்க்கலாம் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபோட்டோ அதாவது திருமண ஆல்பம்லாம் எடுத்து பாருங்கள் கொஞ்சம் இல்லையா மலரும் நினைவுகள் இல்லையா பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சிரிச்சுட்டு இருந்தோமே ஏன் இப்போ கழிச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்லையா சிலருக்கு வந்து சொல்கிறது சிரிப்பாக இருக்குது சிலருக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் மறுபடியும் கவனிக்கணும் ஆண்டவர் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை நிவர்த்தி செய்யக்கூடியவர் நம்முடைய தேவன் ஆகினால் நம்ம சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆக இந்த வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுத்து பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு காலத்தில் இப்போல்லாம் எல்லாமே வீடியோ பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா அது ஒரு வகையில் நல்லது தான் இல்லையா ஹோம் வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தையில் அவன் குப்புரை விழுந்ததை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் போடா சொன்னதை நான் சொல்ல வேலைங்க கொள்ள முடிக்கிறதா ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு இப்படி எல்லாமே இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லது தான் ஏன்னா கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி ஆர் லெஃப்ட் வித் இஸ் மெமரிஸ் இல்லையா ஞாபகங்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்களை குறித்து தானே ஞாபகங்கள் ஆக இங்கே சொல்கிறார் ஐ ஐ ஐ ஐ திங்க் அப் ஹான் இல்லையா நான் உன்னுடைய இளவயதின் நேசத்தை நான் என்ன செய்கிறேன் நினைத்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல் நினைத்து பார்க்குறேன்னு சொன்னாலே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ இருந்தது இப்போ என்ன என்ன ஆகிவிட்டது இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போக போக அப்படி தான் ஆயிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி ஆக வேண்டும்னு அவசியம் இல்லை பைபிளை நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பலத்தின் மேல் பலன் அப்புறம் கிருபையின் மேல் கிருபை மகிமையின் மேல் மகிமை பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் நீதி அதாவது நீதி செய்கிறவன் இன்னும் என்ன செய்யட்டும் நீதி செய்யட்டும் அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து தேவனுடைய சன்னதியில் போய் என்ன செய்வார்கள் சேர்வார்கள் அப்படின்னா தேவ சன்னதினா அது வெறும் அங்கே சொல்லப்பட்ட அந்த எருஸ்லேம் ஆலயம் மாத்திரமல்ல பரம எருஸ்லேம் போகிற வரைக்கும் அவர்கள் பலத்தின் மேல் என்ன அடைவார்கள் பலன் அடைவார்கள் இப்படி தான் ஆண்டவர் நமக்கு வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் விழுந்து போன ஒரு உலகத்தில் இருக்கிறோம் வி ஆர் டீலிங் வித் ஃபாலன் பீப்புள் இல்லையா அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் கட்டாயம் சவால்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் அதை மேற்கொள்ளக்கூடிய விஷயத்தை தான் கர்த்தர் நமக்கு என்ன செய்கிறார் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஆக நம்ம கவனிக்கிறோம் ஏன் இந்த மாதிரி ஆதியில் இருந்த அன்பு எப்படி எதனால் தனிஞ்சு போகிறது என்று நம்ம ஒரு கேள
தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவில் மாத்திரமல்ல நமக்கும் பிறருக்கும் அதாவது கணவன் மனைவி உறவிலும் அல்லது பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவிலும் இது ரொம்ப ரொம்ப உண்மையுள்ளதாக இருக்கிறது மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அக்கிரமம் மிகுதி ஆவதினால் அநேகருடைய அன்பு என்ன செய்யும் தனிந்து போகும் அதாவது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது மெனி பீப்புள்ஸ் லவ் வில் க்ரோ கோல்டு அப்படின்னு இருக்கிறது அநேகருடைய அன்பு குளிர்ந்து போகும் ஸோ அங்கே அநேகருடைய அன்பு என்ன செய்யுங்க குளிர்ந்து போகும் நம்ம ஒரு பாட்டு பாடுறோம் அல்லவா உம்மீது கொண்ட நேசம் கேட்டது இல்லையோ உண்மீது கொண்ட நேசம் அக்னி ஜுவாலை என்றோ தண்ணீரும் வெள்ளங்களும் அதை தணிக்க என்ன செய்யாது முடியாது அப்படின்னா பேஷனட் லவ் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது வைராக்கியமான ஒரு அன்பு தேவன் நம்ம மேலே வைத்திருக்கிற அன்பும் அப்படி தான் நாம் அவர் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பும் அப்படி தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே நம்ம கவனிச்சு பார்க்கும் பொழுது அக்கிரமத்தின் மிகுதியினால் அநேகருடைய அன்பு என்ன செய்யும் தனிந்து போகும் அக்கிரமம் சொன்னோம்னா இனிக்குவிட்டின்னு அர்த்தம் இனிக்குவிட்டினா மறுபடியும் அது பாவத்திற்கு இன்னொரு மறுபெயர் தான் அக்கிரமம்னு சொல்லலாம் அப்போ மறுபடியும் இங்கே கவனிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அவர் தாமே நம்முடைய அக்கிரமங்களை சுமந்து கொண்டார்னு இருக்கிறது அல்லவா உங்களுடைய அக்கிரமங்களை உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே என்ன ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இடைவெளி ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அப்போ அக்கிரமம் சொல்லும் பொழுது பாவம் பாவத்துக்கு இன்னொரு மறுபெயர் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது சுயத்தை மையப்படுத்துவது சொல்லுங்க பாவம்னாலே என்ன அர்த்தம் சுயத்தை மையப்படுத்துவது இன்னும் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் டீ த்ரோனிங் காட் அண்ட் என் த்ரோனிங் செல்ஃப்ன்னு சொல்கிறது அதாவது தேவனை பதவி இறக்கம் செய்து நம்மை பதவி ஏற்றம் செய்து வைப்பது இன்னும் அதை விளக்கணும்னு சொல்லணும்னா கவனிச்சு பாருங்க தேவனை விளக்கி தேவஸ்தானத்தில் வரக்கூடிய எதுவுமே என்னவாக மாறிவிடுகிறது விக்கிரகமாக மாறிவிடு நான் சொல்கிற கோர்வை எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது இதெல்லாம் வந்து கவனிச்சு பா விக்கிரகம்னா மறுபடியும் ஏதோ கைவினை பொருளில் நம்ம நினச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லை இல்லை விக்கிரகம் என்று சொல்லும் பொழுது எனி திங் த டீ த்ரோன்ஸ் காட் கம்ஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் காட் அது எல்லாமே விக்கிரகம்தான் அப்போ அக்கிரமம் மிகுதி ஆகும் பொழுது பைபிள் சொல்கிறது அது நிமித்தமாக அநேகருடைய அன்பு என்ன செய்யும் தனிந்து போகும் அதை ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பாவம் சொன்னால் செல்ஃப் சென்டர்ட்னஸ் சொல்லுங்கள் பாவம் சொன்னால் என்ன அர்த்தங்க செல்ஃப் சென்டர்ட்னஸ் அதாவது மையத்தில் யார் இருக்கா நான் என்கின்ற அந்த எண்ணம் வருகிறது இந்த நான்கிற சுயநலம் வருகிறதுனால அன்பு என்ன செய்கிறது தனிந்து போகிறது எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது புரிகிறது இனி அவர்கள் இருவர் அல்ல ஒருவராக இருக்கிறார்கள் அதுதான் ஆசீர்வாதத்துக்குனுடைய ஒரு ஒரு அடையாளம் ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவர்கள் இரு ஒருவராக இருந்தவர்கள் இப்போ மறுபடியும் என்னவா போயிட்டாங்க இருவராக போயிட்டாங்க அப்போ என்னங்க எங்களுக்குன்னு செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இல்லையா கட்டாயம் செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி இருக்குது ஆனால் அங்கே எங்கே ரெக்கன்சைல் ஆகணுங்கிறது நம்ம விளையும் கொள்ள வேணும் அதாவது அவர்கள் இருவர் அல்ல அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் ஒரு ஒருவராக இருக்கிறார்கள்னா எப்படி அந்த ஒருமனப்பாட்டை கொண்டு வர்றது நம்ம ஊரில் இல்லையா ஃபேமிலி பிளானிங்க்கு ஒரு சைன் வச்சுருக்குறாங்க பார்த்துருக்கிறீங்களா பஸ்ஸில் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க என்ன சைனு கவனிச்சிருக்கீங்களா முக்கோணத்தை எப்படி வச்சுருப்பாங்க தலைகளை வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பேர் என்னது ஃபேமிலி பிளானிங் ஆனால் கிறிஸ்டியன் க க க ஸ்கிரிப்சுரல் சென்ஸில் அந்த முக்கோணத்தை தலைகீழாக வைக்காமல் எப்படி வைக்கணும் நேராக வைக்கணும் இல்லையா நேராக வச்சு அந்த உச்சியில் யார் இருக்கணும் தேவன் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு புறத்துல யார் இருக்கா கணவன் மனைவி இருக்கிறாங்க இப்போது கவனிச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த செல்ஃபிஷ் நேச்சர் அதாவது சுயம் முக்கியப்படுத்தப்படும் பொழுது பிரிவினை ஏற்படுகிறது அன்பு என்ன செய்கிறது தனிந்து போகிறது அப்புறம் எப்படி தான் ஒற்றுமை வரணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயந்தான் அதாவது அந்த முக்கோணத்தை மறுபடியும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மேலே ஆண்டவர் இருக்கிறாரு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பேர் ஆண் அதாவது புருஷன் மனைவி இருக்கிறாங்க இவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்கொருவர் இணைந்து வருவதை பார்க்கலாம் தேவனுக்கு நேராக போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேப் என்ன ஆயிரும் சொல்லுங்கள் புரி புரிந்தால் அல்ல இல்லையோ சொல்லலாம் இல்லையா இனிமேல் ஃபேமிலி பிளானிங் சைன் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சுரல் பிளானிங்கில் இறங்கிடணும் நான் சொல்கிற விளையும் கொள்ளும் தலைகீழாக இருக்கிறத கர்த்தர் எப்படி செய்கிறார் தலை கரெக்டாக வைக்கிறார் என் தலையை உயர்த்துகிறவர் இல்லையா அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நான் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஷார்ட் அவுட் டிஃப்ரெ அவர் டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கருத்து வேறுபாடுகளை நாங்கள் சரி செய்ய முயற்சிக்கிறோம் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரிகிறது ஆனால் நீங்களே அதை சரி பண்ணணும்னு முயற்சி எடுக்கும் பொழுது தான் வி ஹாவ் இரக்கன்சைலபிள் டிஃபரன்சஸ்ன்னு முடிச்சிட்றான் அதாவது எங்களால்
நான் உங்களை மாற்ற முடியாது நீங்கள் என்னை மாற்ற முடியாது ஆனால் நம்மை கர்த்தர் மாற்ற முடியும் ஆக நம்ம இப்போ யாரை நோக்கி போகணும் இல்லையா புரிஞ்சுட்டீங்களா கணவன் மனைவி அந்த உறவில் நாம் கணவன் கர்த்தரை நோக்கி போக மனைவியும் கர்த்தரை நோக்கி போக இந்த கேப் என்ன ஆகிட்டே வரும் சொல்லுங்கள் என்ன ஆகிட்டே வரும் இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு சேலஞ்ச் இருக்கிறார் நான் மாத்திரம் போயிட்டே இருக்கிறேன் அவர் வரவே மாட்டேங்கிறார் இல்லையா அல்லது நான் அவள் வரவே மாட்டேங்கிறான் நான் மாத்திரம் கர்த்தரை நோக்கி என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் போயிட்டு இருக்கிறேன் யாராச்சும் கொஞ்சம் புத்தி சொல்ல வேண்டாமா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா கவனித்து கவனித்து பார்க்க வேண்டும் அதாவது மறுபடியும் அது பழைய பிரமாணம் தான் நீங்கள் என்னை மாற்ற முடியாது நான் உங்களை மாற்ற முடியாது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் என்னையே என்ன செய்ய முடியாது மாற்ற முடியாது நம்ம எல்லாரையும் மாற்றக்கூடியவர் தான் தேவன் அப்போ அவரை நோக்கி போகிறது மூலமாக தான் இந்த பிளவை நாம் என்ன செய்ய முடியும் சரி செய்ய முடியும் இன்னொரு வகையில் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னம்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ் அத்தாரிட்டி ஓவர் யுவர் வில் உங்களுடைய சுய சித்தத்தின் மேல் எனக்கு என்ன இல்லை அதிகாரம் இல்லை சொல்லத்தான் முடியும் இல்லையா பைபிள் செடிக்கு வாங்க உதாரணத்துக்கு பைபிள் செடிக்கு வாங்க வசனத்தையெல்லாம் கேளுங்க அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிலருக்கு உண்மையாகவே வர முடியாது சிலர் வந்து முயற்சி எடுக்கிறார்கள் அந்த முயற்சி வாய்க்காமல் போய்விடுகிறது சிலருக்கு இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளிப்பன் ஆட்டிடியூடில் இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாத்திரம்தான் நாம் பண்ண முடியுமே தவிர அவர்களை அழைத்து வருவது என்னுடைய வேலை அல்ல என்னால் முடியவும் முடியாது ஆனால் நான் நம்புகிறவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று கேட்டால் எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளியாக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் புரிந்தாமேன்னு சொல்ல முடியும் ஆக இந்த இந்த அக்கிரமம் மிகுதியாகும் பொழுது அநேகருடைய அன்பு என்ன செய்யும் தனிந்து போவதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால் காட் ஃபோக்கஸ்ட் இல்லாமல் என்ன ஃபோக்கஸாக மாறிடுறாங்க செல்ஃப் ஃபோக்கஸ்டாக மாறுவதுக்கு இன்னொரு பேர் சொன்னோம்னா செல்ஃபின்னு சொல்லலாம் நான் சொல்கிறது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது என்ன ஃபீ செல்ஃபி ஒருத்தர் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார் செல்ஃபின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஐ ஆம் த சேர்மன் ஆஃப் மை ஃபேன் கிளப் அண்ட் ஐ ஆம் ஆல்சோ மை பாப்பராட்சி நான் அது எப்படி தமிழில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல என்னுடைய ரசிகர் மன்றத்துக்கு யார் தலைவர் நானே தலைவர் என்னை துரத்தி துரத்தி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதும் யார் தான் அப்படின்னா வேறு யாருமே உங்களுக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பிரிகிறதா இல்லை எங்கே பார்த்தாலும் என்ன எடுத்துக்கிறது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறது கோணை கோணை மூஞ்சி ஏற்கனவே கோணையாக தான் இருக்குது அல்லவா அந்த ஃபோட்டோலாம் எடுத்து வச்சுக்கிறது எடுத்துட்டு ஒரு இணையதளத்தில் போடுறது அதுக்கு ஒரு நாலு பேர் லைக்கு கொடுப்பாங்க நாலு பேர் டிஸ்லைக் கொடுப்பாங்க ஒருத்தர் இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு வாந்தி வந்ததுன்னு எழுதுவாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு வேண்டாத வேலை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பிரிகிறதா இல்லையா பட்டு மறுபடியும் அதாவது செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷனுங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ஆனால் வித்தவுட் ஆக்சுவலைசிங் காட் தேவனை புரிந்து கொண்டால் தான் நீங்கள் அவர் சாயலில் சிருத்திக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்பதை என்ன செய்ய முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளலை அவரை முக்கியப்படுத்தலை சுயத்தை தான் நம்ம முக்கியப்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று கேட்டால் இதனுடைய விளைவாக அநேகருடைய அன்பு என்ன செய்து போகும் தனிந்து போகும் அப்போ ஒரு உறவில் அன்பு தனிந்து போவதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதர் ஃபோக்கஸ்ட் இல்லாமல் என்ன ஃபோக்கஸாக மாறிடுறது செல்ஃப் ஃபோக்கஸ்டாக இப்போ உதாரணத்தை இப்படி சொன்னால் நீங்கள் விளங்கிக்கலாம் அவர் என்ன கண்டுபிடி திட்டிட்டாருங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் அப்போ நாம் ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் அவர் திட்டுறது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க இல்லையா அவர் இல்லையா நாய் கடிச்சிருச்சு ரைட்டு இப்போ இப்போ நான் சொல்லுங்கள் புரிகிறதா அது கடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க அது சும்மா பைபிளே இருக்குது சும்மா இருக்கிற நாயை காதை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி சம்மந்தம் இல்லாத விஷயத்தில் தலை போட்டிங்கன்னா கட்டினா என்ன தான் வரும் பிரச்சனை தான் வரும் சிலர் உண்மையாகவே அதாவது இன்னும் மறுபடியும் நிறைய ஆங்கிளை நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது இஃப் அ பர்சன் இஸ் ஒரு ஒரு கோபமான ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் இருப்பார் என்று சொன்னால் he feels good when he is angry na solla nandra velangalam oru than kovam kovamana manushana irundha avanukku eppa nalla irukum appdin sonna eppa eppadi irundha dhaan nalla irukum avanukku kovapadum bodhu adanal ipdi patta aatkal eppadi irupaanga na neenga avangala paathinga na yen yen paakkara appdin aarambippaanga appolude naam therindukolla vendum idu oru maadhiri endru solli velangalam nee solradhala enga veetil nadakkudhu adha nadakkum நான் சொல்கிறது புரிகிறதா புரிஞ்சிட்டிங்களா அதே மாதிரி இந்த இந்த குணம் அப்படி இருக்கிறது மறுபடியும் இந்த கோபுற ஆள் வந்து இல்லை இதை இன்னும் ஃபில்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இஸ் வெரி கான்ஷியஸ் ஆஃப் இஸ் ஓன் செல்ஃப் என்னுடையது நான் என்கின்ற அந்த குணம் இருக்கிறதுனால இதுதான் அக்கிரமத்தின் மிகுதி இது மிகுதியாகும் பொழுது அன்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்கிறது தனிந்து
எப்போ நம்ம ஆண்டவர் மேலே இருக்கிற ஃபோக்கஸை எடுத்துகிட்டு நம்ம மேலேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் பைபிளில் இன்னொரு வசனம் சொல்லுவோம் அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசம் பண்ணி அப்போ மறுபடியும் ஃபோக்கஸ் ஃபெய்த் அண்ட் ஃபோக்கஸ் எங்கெல்லாம் விசுவாசம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் கவனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆகினால் தான் பைபிளில் சொல்லியிருக்கிறது உங்கள் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் அதை பூர்ணப்படுத்துகிறவரும் ஆகிய கிறிஸ்துவின் மீது உங்கள் கண்களை பதித்து உங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தில் எப்படி ஓட வேண்டும் பொறுமையாக ஓடக்கடவும் சொல்லியிருக்கிறது அல்லவா ஆக இங்கே இந்த செல்ஃப் ஃபோக்கஸ் தான் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கிறது மறுபடியும் இன்னொரு வசனம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடினால் இல்லையா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கவனம் முழுவதும் யார் மேல் வந்து விடுகிறது யோசபா ஜோம்ன்றார் போன வாரம் நம்ம கவனித்தோம் என்ன செய்வதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை இல்லையா நிற்பதற்கு எங்களுக்கு எண்ணமும் இல்லை வேலனும் இல்லை ஆனால் எங்கள் கண்கள் உண்மையே என்ன செய்கிறது நோக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவரை நோக்கி பார்ப்பது தான் இந்த விரிசல் மாறுவதற்கு உண்டான முறையாக இருக்கிறது அப்போ எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுங்க எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு உங்களுடைய கஷ்டம் புரிகிறது ஆனால் எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதை இன்னொரு கோணத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் பாவி என்று சொல்வதன் மூலமாக நான் பாவி என்பதை தான் உறுதிப்படுத்துகிறேனே தவிர பாவம் நிவர்த்தியாக வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரை முக்கியப்படுத்த வேண்டும் நான் சொல்ல நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் யாரை முக்கியப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா ரட்சிப்பை கவனிச்சு பாருங்கள் ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதாவது உங்கள் இறுதியத்தில் விசுவாசித்து நாவினால் அறிக்கை செய்யும் பொழுது ரட்சிப்பு உண்டாகுகிறது இல்லையா இறுதியத்தில் யாரை விசுவாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறோம் நாவில் யாரை அறிக்கை பண்ணுகிறோம் கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணுகிறோம் அதனுடைய நெட் ரிசல்ட் என்னது ரட்சிக்கப்படுகிறோம் இந்த ரட்சிப்பில் ஃபோக்கஸ் முழுவதும் யார் மேலே இருக்கிறது அதனால் தான் பைபிள் சொல்லுகிறது சால்வேஷன் பிலாங்ஸ் டு காட் ரட்சிப்பு யாருடையது கர்த்தருடையது இப்போ ஏன் இதையெல்லாம் நம்ம கவனிச்சுட்டு இருக்கிறோம் என்று கேட்டோம் என்று சொன்னால் இப்போது ஏன் அன்பு தனிந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த காட் ஃபோக்கஸ் இல்லாதனால தான் தேவன் மேலே என்ன வைக்கல கவனம் வைக்கல அதை மனித உறவுக்குள்ளே கொண்டு வந்து நம்ம வைக்கும் பொழுது அதர் ஃபோக்கஸ்டுன்னு சொல்கிறது அதாவது எனக்கு இது வேணும் எனக்கு அது வேணும் நான் இப்படி தான் எனக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறத தவிர்த்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இதை எப்படி பண்ணினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க என்கின்ற அதர் ஃபோக்கஸ்டு வரும் பொழுது தான் இந்த பிரிவினை மாறி இணைப்பு ஏற்படும் எத்தனை பேர் புரிந்து ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த இணைப்பு ஏற்படாமல் பிளவு வந்ததுக்கு அடிப்படை காரணமே என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த அக்கிரமத்தின் மிகுதி செல்ஃப் ஃபோக்கஸ் சின்னு என்று தான் அதை நம்ம எளிமையாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஒன்று குறைந்து எட்டாவது அதில் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது பவுல் இன்னொரு கோணத்தில் சொல்கிறார் அந்த அதர் டைமென்ஷன் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று குறைந்தியர் எட்டாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாம் வசனம் விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டவர்களை குறித்த விஷயத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் அறிவு உண்டு என்று நமக்கு தெரியுமே அறிவு எண்ணத்தை உண்டாக்கும் இருமாப்பை உண்டாக்கும் அன்போ எதை உண்டாக்கும் பக்தி விருத்தியை என்ன செய்யும் அதாவது லவ் அதாவது நாலேஜ் பஃப்ஸ் அப் அண்ட் லவ் பில்ட்ஸ் அப்னு இருக்கிற அறிவு எண்ணத்தை உண்டாக்கும் இருமாப்பை இருமாப்பைனா எந்த கண்ணோட்டத்தில் அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு அந்த எனக்கு தெரியுங்கிறாங்க அல்லவா அந்த தெரியுங்கிறது அவனுக்குள்ளே எண்ணத்தை கொண்டு வந்துடுது எப்படி எதை கொண்டு வந்துடுது இருமாப்பை கொண்டு வந்துடுது இதை நல்ல முறையில் கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவருக்கு தெரியாதது ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு நான் சாந்தமும் நான் சொல்ல வேலையும் கொள்ள முடிக்கிறதா ஆனால் மனுஷனுக்கு எப்போ ரொம்ப தெரியுதோ அப்போ சில நேரங்களில் சரியான முறையில் அதை கையாளலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த அறிவு எண்ணத்தை உண்டு பண்ணுகிறது அரகன்ஸ் இருமாப்பை என்ன செய்கிறது உண்டு பண்ணுகிறது இருமாப்பு வந்து விட்டாலே அன்பு என்ன செய்து போகும் தனிந்து போகும் அப்போ வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் பிளவுக்கான காரணம் சொல்கிறார் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் கிரியையை விட்டாய் இல்லை அது பிற்பாடு இருக்கிறது ஆனால் கிரியையெல்லாம் இருக்குது உன் கிரியை அறிந்திருக்கிறேன் உன் பொறுமையை அறிந்திருக்கிறேன் சகித்து கொண்டிருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறேன் இலைப்படையாமல் பிரயாசப்படுகிறதையும் என்ன செய்திருக்கிறேன் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் என்ன இல்லாமல் போயிடுச்சு அன்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இதை எப்படி நம்ம எளிமையாக விளங்கி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட் இஸ் அவர் மோட்டிவேஷன் இல்லையா நம்மை உந்தி தள்ளுவது என்ன இது அன்பு என்கின்ற அந்த பிரதானமான ஒரு குணம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா மற்ற எந்த முறையை நீங்கள் கையாண்டாலும் 
அது பிளவுக்கு நேராக தான் நம்ம என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது நடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அது திருமணமாக இருந்தாலும் சரி ஊழியமாக இருந்தாலும் சரி தேவனுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறவாக இருந்தாலும் சரி வாட் இஸ் அவர் மோட்டிவேஷன் பைபிளில் சொல்லியிருக்கிறது அல்லவா மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் கர்த்தரோ எதை பார்க்கிறார் இருதயத்தை தான் பார்க்கிறார் இல்லையா பாருங்க வாட் யூ டூ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்பதை எல்லாருமே பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஏன் பண்ணுறீங்கங்கிறத யார் மாத்திரம் தான் பார்க்க முடியும் கர்த்தர் மாத்திரம் தான் பார்க்க முடியும் ஆகினால் தான் வாட் மோட்டிவேட்ஸ் அஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எது நம்மை உந்தி தள்ளுகிறது என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறத நம்ம கவனிக்கிறோம் அப்போது இந்த திருச்சபை கவனிச்சுக்கோங்க தனிப்பட்ட நபர் கவனிச்சு பார்க்கும் பொழுது ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை என்ன செய்தாய் விட்டாயின்னு சொல்கிறார் அப்போ விடுவதற்கு இஃப் லவ் இஸ் நாட் தி மோட்டிவேஷன் அன்பு தான் அதாவது ஒரு காரியத்தை செயல் செயல்படுத்துவதற்கான உந்துகோலாக இல்லை என்று சொன்னால் பின்ன வாட் இஸ் தி அதர் ஃபேக்டர் தட் தட் மே மோட்டிவேட் அ பர்சன் டு டூ சம்திங் இல்லையா மற்ற எந்த காரணங்கள் ஒரு மனுஷன் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு அவனுக்கு உத்வேகத்தை கொடுக்கறது என்பதை கேட்க வேண்டும் ஒன்று என்ன என்ன கவனிச்சு பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுங்கள் என்னதுங்க எதிர்பார்ப்பு இல்லையா இதை ஏன் இதை செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் மீ தேர் ஃபோர் ஐ டூ இட் ஜனங்கள் இதை தான் என்னிடத்த எதிர்பார்க்குறாங்க அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் செய்கிறேன் இல்லையா ஒரு கணவன்கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க எதிர்பார்க்குறாங்க என்ன செய்கிறது செஞ்சுட்டு போக வேண்டியது தான் அப்போது ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறது ஆனால் அதில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சம் என்ன செய்யாமல் போய்விடுகிறது இல்லாமல் போய் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏன்னா கிறிஸ்தவங்க எங்கே போவாங்க சொல்லுங்க சர்ச்சுக்கு போவாங்க ஏன் சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா கிறிஸ்தவங்களாக இருந்தால் எங்கே தான் போனோம் சர்ச்சுக்கு தான் போனோம் சர்ச்சுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் எங்கே போனோம் இல்லையா பொதுவாக எங்கே போவாங்க கறிக்கடைக்கு போயிட்டு ஏதோ வாங்கிட்டு வீட்டில் போய் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி மதியானம் தூங்கி எதிர்த்தா ஓய்வு நாள் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருது இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லையா ஒருத்தர்கிட்ட நான் கேட்டேன் எங்கே எங்கே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் ஒருவரை நான் சந்தித்தேன் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குறேன் என்ன காலையில் உங்களை காணுமே அப்படின்னு கேட்க காலையிலையா எங்கே அப்படின்னு என்ன கேட்குறாரு என்ன சொல்ல கா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் உங்களை காணோம்னா நான் எங்கே கேஆர் பேக்கரியிலே உங்களை தே ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் சந்திச்சுட்டு இருக்கிறேன் இல்லை அல்லவா அப்போ அப்போ அவருக்கு அவருடைய என்ன எப்படி இருக்குது யோசிப்பாங்க அப்போ மறுபடியும் என்னுடைய ஃப்ளிப் சைட் கவனிச்சோம் சொன்னோம்னா ஐ டூ இட் பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் மீ என்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க அதனால் நான் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்போ எதிர்பார்க்கலன்னா எதிர்பார்ப்பாங்க அதனால் வீட்டுக்கு போனோம் அவங்க வந்தாலும் ஒன்று தான் போ அப்படின்னு சொன்னால் எங்கேயும் போயிடுவோமா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிகிறதா புரியலையா அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் பேசிஸில் நம்ம ஒரு உறவை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் டென் டு சேஞ்ச் அதாவது இன்றைக்கு எது இன்றைய எதிர்பார்ப்பு நாளை என்னவாக மாறிவிடும் இல்லையா எதிர்பார்ப்பாக இல்லாமல் எதிர்ப்பாக கூட என்ன செய்யும் மாறக்கூடியதாக இருக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் பேசிஸில் நம்ம வந்து ஒரு கிரியையை செய்வோம் என்று சொன்னால் அது நீண்ட நாளைக்கு பிடிமானம் உள்ளதாக என்ன செய்யாது இருக்காது கொஞ்சம் நான் காலப்போக்கில் என்ன உண்டாயிரும் பிளவாக வருவதற்கு என்ன இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் ஒய் டூ பீப்புள் டூ ராங் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் தவறான ஒரு மோட்டிவேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பயம் சொல்லுங்க என்னதுங்க பயம் மறுபடியும் கவனிச்சிங்கன்னா பூர பூரண அன்பு பயத்தை என்ன செய்யும் பூரண அன்பில் என்ன இல்லை பயம் இல்லை தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கூடாமல் போன வரமோ அது முந்தின வரமோ நம்ம வசன வாசிக்கும் போது நம்ம இதை சொன்னோம் ஃபியர் இஸ் ஃபெய்த் இன் த டெவல் பயம் என்று சொன்னாலே யார் மேலே நம்ம வைக்கக்கூடிய விசுவாசமாக இருக்கிறது இது இப்படி நடந்துருமோ அப்படி அவன் பண்ணிடுவானோ அப்படின்னு அவன் மேலே வைக்கிற ஒரு விசுவாசம் நம்பிக்கை மாதிரி இருக்கிற ஆனால் ஃபெய்த் இன் காட் தேவன் மேலே நம்ம நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது பயத்துக்கு பதிலாக நமக்குள்ளதாக மிகப்பெரிய தைரியத்தை கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் கர்த்த ஆகினாலே நாம் தைரியம் கொண்டு ஞாபகம் இருக்கிறதா எப்படியே பதிமூணு ஆகினாலே நாம் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே அப்போ பயம் இருக்கிறது இல்லையா ஏங்க இதை செய்கிறீங்க பயமாக இருக்குது செய்யலைன்னா என்ன செஞ்சுருவாங்க ஏதாவது குற்றம் சொல்லுவாங்க இல்லையா செய்யலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருவது இருக்கு ஆகினால பயத்தில் தான் குடும்பம் நடத்தணும் பயத்தில் தான் ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு முறை ஒரு மனுஷன் கையாண்டால் நான் சொல்லுகிறேன் அது வந்து அவன் வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்வானே தவிர அதில் அவனுக்கு இன்பம் இருக்காது சொல்லுங்க அதில் என்ன இருக்காதுங்க
இல்லை இல்லை அதுக்கு மாறாக பயத்துக்கு பதிலாக வருவதே இன்பம் அப்படி என்று சொன்னோம்னா இல்லையா புதன்கிழமை தான் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது டெய்லி உங்கள் வீட்டில் நீங்களே பைபிள் ஸ்டடி நடத்திக்கலாம் நீங்கள் மாத்திரம் இருப்பீங்க நான் சொல்கிற வேலையும் கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க மற்றவங்களும் நடத்தலாம் குறை இல்லை நான் சொல்கிற விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் அப்போ பயத்தின் அடிப்படையில் நம்ம செயல்பட முடியாது இல்லையா அப்போ சிலர் வந்து எக்ஸ்பெக்டே வாட் இஸ் தேர் மோட்டிவேஷன் ஒன்று ஃபியர் இல்லைனா தி இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் மீ ஆகினால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் போய் தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அதாவது ஐ லைக் டு கோ அப்படிங்கிறது காட்டிலும் ஐ ஹாவ் டு கோ இல்லையா நான் போ போக விரும்புகிறேன் என்பதை பார்க்கலாம் போய் தான் ஆக வேண்டுமே என்பதனால் என்ன செய்வது போவது இன்னொரு வர் இன்னொரு காரணம் சொல்லணும்னா வற்புறுத்தல் சொல்லலாம் கம்பல்ஷன் இல்லையா கம்பல்ஷனால் சில உறவுகளை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மறுபடியும் அதுவும் ரொம்ப நாளைக்கு என்ன செய்யாது நிற்காது அது பைபிளில் இருக்கக்கூடிய பிரமாணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவன் அவன் வெசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல இல்லையா உற்சாகமாய் கொடுக்குறவனில் தேவன் எப்படி இருக்கிறார் அது வெறும் காணிக்கை மாத்திரம் கிடையாது இட் இஸ் அ ஓவர் ரைடிங் பிரின்சிபல்னு சொல்கிறது கிறிஸ்துவுக்காக நாம் எதை செய்தாலும் இந்த பிரமாணம் அங்கே என்ன செய்கிறது வேலை செய்கிறது இது வெறும் அந்த ஃபைனான்ஷியல் கான்டெக்ஸ்டில் மாத்திரம் சொல்லப்பட்டது அல்ல இல்லையா இட் இஸ் அன் ஓவர் ரைடிங் பிரின்சிபல் அதாவது நாம் ஜெபிப்பது தேவனுக்கு என்று கிரியை செய்வது ஊழியம் செய்வது பிரயாசம் எடுப்பது எல்லாவற்றிலேயும் அவர் சொல்லக்கூடிய பிரதான விஷயம் என்னவென்றால் அவனவன் வெசனமாயும் அல்ல அவனவன் கட்டாயமாயும் அல்ல அதனால தான் இன்னொருத்தில் சொல்கிறார் இன்னும் பெரிய அற்புதமான சவாலான விஷயத்தில் சொல்கிறார் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை என்ன செய்யணும் பின்பற்றணும்னு சொல்கிறார் அப்போ வற்புறுத்தல் வந்து அண்டர் கம்பல்ஷன் மறுபடியும் இது ரொம்ப நாளைக்கு என்ன செய்யாது நிற்காது கொஞ்சம் நாள் வேணால் கம்பல் பண்ணி பண்ணலாம் சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறது வந்து அதை தக்க வைப்பது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயமாக அது மாறிவிடும் இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா பொறாமையினால கூட சில காரியங்களை செய்வாங்க பொறாமையினால கூட என்ன செய்வாங்க சிலர் காரியங்களை செய்வாங்க எப்படி அதை நம்ம சொல்ல முடியும் பிளிப்பேர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு ஆகிய வசனங்களை நம்ம கவனிச்சோம்னா ஏன் இதை கவனிச்சிட்ருக்குறோம் வாட் மோட்டிவேட்ஸ் அ பர்சன் அன்பு மோட்டிவேஷனாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா பிளவுகள் வருவது கட்டாயம் நிச்சயம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் பிளிப்பியர் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் நம்ம கவனிக்கிறோம் பதினைந்து பதினாறு சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும் சிலர் நல் மனசாட்சினாலும் கிறிஸ்துவை என்ன செய்கிறார்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள் அப்போ கிறிஸ்துவ பிரசங்கம் ஒன்றதுல என்ன இருக்கிறது சொல்லுங்க எப்படி எப்படி இருக்கிறதுங்க பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும் கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறார்கள் பிரசங்கம் பண்ணுறது யாரை குறிச்சு கிறிஸ்துவ குறிச்சு பட் அண்டர்லைங் மோட்டிவேஷன் இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா இப்போ ஒருத்தர் மூணு நாள் கூட்டம் நடத்தி மூணாவது நாள் சிக்கன் பிரியாணி போட்டார் அப்படின்னா இன்னொரு சர்ச்சை என்ன பண்ணுறாங்க நாலு நாள் கூட்டம் நடத்தி நாலாவது நாள் மட்டன் பிரியாணி போடுறாங்க இல்லைன்னு என்ன தெரியுது அந்த சர்ச்சை எது நான் அங்கே போகலான்ட்டுருக்கிறேன் அப்படின்னு சிலர் தோணுது நான் சொல்ல வேணும் கொள்ள முடிக்கிறது தான் போட்டி போகிறாமல் தானே இல்லையா அவங்க ரெண்டு நாள் மீட்டிங் நடத்திட்டாங்கன்னா மற்றவங்க என்ன செய்யணும் நாலு நாள் நடத்தணும் இல்லையா அவர் ஒரு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணாருனா குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரம் ஐந்து நிமிஷமாவது என்ன செய்யணும் இல்லையா ஒருத்தர் ஏசினார் நாற்பது நாள் உபவாசம் இருந்தார் நீங்கள் என்னை பார்க்கலும் பெரிய காரியங்களை செய்வீர்கள்னு வசனம் வாசி நான் குறைஞ்சது நாற்பத்தி ஒரு நாளாவது என்ன செய்யணும் ஒரு பிரசங்கம் நம்ம சர்ச்சில் பிரசங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப வெரி பவர்ஃபுல் மேன் ஆஃப் காட் அவர் சொன்னார் என்னென்னா உயிர் திறந்த கிறிஸ்துவே மீன் சாப்பிட்டால் நான் அட் அட்லீஸ்ட் ஒரு கருவாடாவது சாப்பிட வேண்டும் ஏன்னா அவர் சைவம் பார்த்துக்குவாங்க அதனால் இந்த சும்மா அவர் நகைச்சியாக சொல்கிறார் அவர் உயிர் திறந்த கிறிஸ்துவே மீன் சாப்பிட்டாருன்னா நான் என்ன சாப்பிடணும் கருவாடாவது சாப்பிடணுன்னு சாப்பிட்டேன் உடம்பு முழுவதும் தேமல் வந்துருச்சு அத்தோடு நிறுத்தி கொண்டேன் நான் சொல்ல வேலையும் கொள்ள முடியுது தான் அப்போ மறு வாட் மோட்டிவேட்ஸ் யூ இல்லையா ஒருத்தர் இப்போ பண்ணிட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்குது நம்மக்கிட்டையும் அது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 வேகத்தில் போகும் பொழுது அது வந்து இணைப்புக்கு பதிலாக எண்ணத்தை கொண்டு வந்துக்கிறது பிளவை கொண்டு வருது ஞாபகம் வர்றதுனால உதாரணம் சொல்கிறேன் பால் யங்கிச்சு அவர்கள் ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஒரு 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 ஊழியர் ஒரு மிகப்பெரிய பில்டிங் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து சபாய் கட்டுறக்கூடிய விஷயந்தான் அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருக்கும் பொழுது இவர் போய் ஜோம் பண்ணுறதுக்காக போனாராம் போகும் பொழுது அவர் சொன்னாராம் ஏன் நீங்கள் இவ்வளவு பாரத்தை எடுத்துக்கணும் ஒய் டி வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் யுவர் செல்ஃப் ஸோ மச்
முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணுகிறோம் என்பதை எல்லாரும் பார்ப்பார்கள் ஏன் பண்ணுகிறோம் என்பதை யார் தான் பார்க்க முடியும் அப்போ ஆண்டவர் வந்து நம்ம வெளியில் செய்கிறத கரெக்ட் பண்ணுறது இல்லை எங்கே கரெக்ட் பண்ணிடுறாரு உள்ளே கரெக்ட் பண்ணிடுறார் உள்ளே கரெக்ட் பண்ணோடனே வெளியில் செய்வதும் என்ன 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 ஆகி விடுகிறது சீராக மாறு மாறுகிறார் ஆகினால்தான் தாவிதி இப்படி ஜோ பண்ணுறார் ஆண்டவரே என்னை சோதித்து பாரும் என்னை புடமிட்டு பாரும் இல்லையா வேதனை உண்டாக்கும் வழிகள் என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து என்னை என்ன செய்ய வேண்டும் இதே தான் பவுல் சொல்கிறார் ஒன்று குறைந்த நாலு நாளில் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஐ ஆம் கன்சர்ன்ட் ஐ சி நோ ஃபால்ட் இன் மீ அப்படின்னு சொல்கிறார் என்னை பொறுத்த மாட்டில் என் என்னில் யாதொரு குறையும் இல்லை என்பதை நான் காண்கிறேன் ஆகிலும் அது என்னை நீதிமான் ஆக்குகிறது இல்லைன்னு சொல்கிறார் எனக்கு என் பிரச்சனை தெரியலங்கிறதுனால என்கிட்ட பிரச்சனையே இல்லைன்னு என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது ஆகினால்தான் பைபிளை நம்ம கவனிக்கிறோம் வாட் ரீலி மோட்டிவேட்ஸ் ஏனென்றால் தவறான ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்துச்சு என்று சொன்னால் இது இணைப்புக்கு மாறாக எண்ணத்தை கொண்டு வந்துவிடும் பிளவை கொண்டு வந்துடும் அதனால் தான் சொல்கிறாரு ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை நீ என்ன செய்தாய் ஆதியில் லவ் வாஸ் தி மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆனால் அது போக போக என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி வந்துடுச்சு செய்தாக வேண்டும் என்ன பண்ணுறது எதிர்பார்க்குறாங்க ஐயோ செயலானால் பெரிய தொல்லையாக இருக்கும் எங்கின்ற எண்ணங்களெல்லாம் உள்ளே வருவதுனால ஒருவேளை வேலை நடந்துட்டு இருந்தாலும் அதில் வந்து இன்பம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அதன் நிமித்தமாக காலப்போக்கில் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது பிளவுக்கு நேராக என்ன செய்கிறது இப்போ நடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்னொரு மோட்டிவேஷன் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வேறு வழியே இல்லை என்ன பண்ணுறது மாட்டிக்கிட்டோம் இல்லையா வேறு என்ன செய்ய முடியும் அப்போ போய் தான் ஆகணும் ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்லுவாங்க யூ ஹவ் மேட் யுவர் பெட் யூ ஹவ் டு லை இன் இட் நீ கட்டில் போட்டாச்சு நீ நீ தான் என்ன செய்யணும் படுத்துக்கணும் வேறு யாரும் ஒன்றும் என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது ஆகினால் சிலருடைய மோட்டிவேஷனே என்ன அப்படின்னா ஐ ஹாவ் நோ அதர் ஆப்ஷன் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை ஆகினால் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது இதை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது பாருங்கள் இன்னொரு வகையில் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதாவது ஏங்க நீங்கள் பரலோத்து புரிங்க எனக்கு நிறகம் பிடிக்காதுங்க நான் நான் சொல்கிறது புரிகிறதா ஏன் பரலோத்து போகிறீங்க எனக்கு என்ன செய்யாது அப்போ நிறகம் பிடிக்கும்னா அப்போ எது போகாமல் இருப்பீங்க அதாவது அதனுடைய கருத்து என்னென்னா ஓன்லி தோஸ் ஹூ ரீலி வாண்ட் டு பி இன் ஹெவன் வில் பி இன் ஹெவன் பரலோகத்தில் தான் இருக்கணும்னு விரும்புகிறவர்கள் எங்கே தான் இருப்பார்கள் நான் சொல்ல விளையும் கொள்ள முடிகிறதா இந்த ஒரு மனம் இந்த இருமணம் உள்ளவர்கள் எல்லாம் அங்கே என்ன செய்ய முடியாது போகவே முடியாது ஆக சிலர் சொல்கிறாங்க ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி அதர் ஆப்ஷன் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை ஆகினால நான் செய்தே ஆக வேண்டும் மறுபடியும் வேறு வழி இல்லாமல் நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை செய்ய வேண்டியதை நீங்கள் செய்வீர்களாக இருக்க முடியும் ஆனால் அதில் இன்பத்தை உங்களால் என்ன செய்ய முடியாது அனுபவிக்க முடியாது மறுபடியும் இன்பங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான என்ஜாயிங்கிற வார்த்தை பைபிளில் பல இடங்களில் நீங்கள் கவனிக்க முடியும் நாம் அனுபவிப்பதற்காக சகலவித நன்மைகளையும் நமக்கு சம்பூர்ணமாக கொடுக்குற தேவன் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் இஸ் அ பிளஷரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்ல நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் தேவனோடு நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு இன்பகரமான உறவாக இருக்க வேண்டும் எத்தனை பேர் புரிந்தாமேன்னு சொல்ல முடியும் அந்த இன்பகரம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எந்த உறவுமே என்னவாக மாறிவிடும் கசந்த ஒரு உறவாக பிளவு வரக்கூடிய ஒரு உறவாக மாறிவிடுகிறோம் இதுக்கு மறுபடியும் சீஃப் மோட்டிவேஷன் என்ன இருக்க வேண்டும் ஒன்று குறைந்தியரில் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வேதம் விவிதமாக அப்போஸ் நாய் பவுல் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறாரு ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் மறுபடியும் அதனுடைய பிளேஸ்மெண்ட் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வந்து ஆவிக்குரிய வரங்கள் குறித்து சொல்கிறாரு பதினான்காம் அதிகாரத்தில் வந்து அந்நிய பாஷை தீர்க்க தரிசனம் அதையெல்லாம் சொல்கிறார் இந்த ஆவிக்குரிய வரங்கள் அந்நிய பாஷை இதெல்லாம் சரியாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னா இடையில் என்ன இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியமாக அன்பு இருக்கணும் ஏன்னா அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா மற்றவைகள் இருந்தும் நமக்கு என்ன இல்லை உபயோகம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் வாசிங்கன்னா நம்ம விளையங்கிக்கலாம் நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் அப்புறம் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் சத்தம் இடுகிற வெண்கலத்தை போலவும் ஓசை இடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வித்வுட் லவ் You are a mere noise. That is, Anbu is not the same as you say, Verum Satham. I am saying that I will tell you. That is, Music and noise are the same as you say. No, there is a Satham. There is a Isai. Isai means that there is some kind of communication. I am saying that I will tell you. If you say that Isai, you will say that Isai is the same as you say. If you say that Isai is the same as you say, then there is a Menmer. There is a Menmer. There is a Menmer. அதில் வந்து வார்த்தைகள் இல்லாவிட்டா
ஒரு சத்தம் ஆக இருந்துச்சு என்று சொன்னால் இட் இஸ் மோர் இரிட்டேட்டிங் தேன் ஸ்மூ பேசிஃபைங் நான் சொல்ல விளையும் கொள்ள முடிக்கிறதா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் இப்போ வந்து இது வந்து சாதாரணமாக சரியான அளவில் நான் சொல்வது உங்களுக்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது விளங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இதுவே சத்தம் கூடுதலாக போகும் என்று சொன்னால் அது என்னவா மாறிடுது நாய்ஸாக போய் அப்போது காது கொடுத்து கேட்குறவங்க காதை ஏதாவது வச்சுக்குவாங்க நான் சொல்ல விளையும் கொள்ள முடிக்கிறதா அப்போ பவுல் என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசலாம் ஹிந்தி பேசலாம் என்ன லாங்குவேஜ் வேணாலும் பேசலாம் தூதர் பாஷையை கூட நீங்கள் பேசலாம் ஆனால் உங்ககிட்ட அன்பு இல்லை அப்படின்னா உங்ககிட்ட பேசுகிறவங்க காதில் என்ன வச்சுருப்பாங்க கை தான் வச்சுருப்பாங்க மியர் நாய்ஸ் இவர் வந்து என்ன தான் ஆல் அதாவது ஆல் நாய்ஸ் அண்ட் நோ ஸ்டஃப்னு சொல்லுவாங்க வெறும் சத்தம் தான் இருக்கிறதே தவிர உள்ளுக்குள்ளே என்ன கிடையாது விஷயம் கிடையாது குறைய கூட என்ன செய்யும் கூத்தாடம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போல் இல்லையா சும்மா அங்கெங்கேயும் ததும்பல் இருக்கிறது சத்தம் இருக்கிறதே தவிர ஆனால் உள்ள வாழ்க்கையில் என்ன இல்லை விஷயம் கிடையாது சில வீட்டில் அப்படி தான் இருக்கும் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அப்பா பயங்கரமாக சத்தம் போடு ஏய் இங்கே வா அப்படின்னா அவன் போயிட்டே இருப்பான் நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா சத்தம் எப்படி இருக்கிறது கம்பீரமான குரல் ஏய் இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லுவார் அவன் வந்து அப்படின்ட்டு என்ன செய்கிறான் இப்போ அப்படி போகிறதுனால என்னென்னா நீ வெறும் சத்தம் தான் ஒன்று என்ன கிடையாது ஒரு விஷயமும் கிடையாது ஆனால் அம்மா வந்து அதே ஐயா பார்த்து அப்படின்னா நான் சொல்கிறது இங்கே புரியுறதா இப்போ சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த வசனம் நல்லா விளங்கியிருக்கணுமே புரியுதா உங்களுக்கு அவங்க வாய்ஸ் எல்லாம் ரைஸே பண்ண வேண்டாம் என்னது ஐப்ரோலேயே என்ன செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னா முடிஞ்சது இதெல்லாம் விளங்காது தேராது ஏன் தான் ஒய் டி வாண்ட் டு பர்சியூ திஸ் நான் சொல்ல வேலையும் சொல்ல முடிக்கிறதா அப்போ அதுதான் பவுல் சொல்கிறார் நீங்கள் என்ன தான் திறமையாக பேசக்கூடிய ஆளாக இருந்தாலும் அன்பு இல்லைன்னா யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ நாய்ஸ் நீங்கள் வெறும் சத்தம் தானே தவிர உங்களுக்குள்ளே எந்த விதமான சத்துவமும் கிடையாது சாந்தமும் கிடையாது சத்தியமும் கிடையாது இதனால் நீங்கள் சாதிக்க போகிறதும் கிடையாதுன்னு சொல்கிறார் அடுத்த வசனத்தை கவனிச்சிங்கன்னா நான் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனாக இருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளை பேர்க்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசம் உள்ளவனாக இருந்தாலும் அன்பு என கிராவிட்டால் ஐ ஹாவ் நத்திங் சொல்கிறார் அதாவது இதெல்லாம் இருந்தாலும் அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறார் ஆனால் நிறைய பேர்த்துக்கு என்னென்னா அன்பை தவிர எல்லாமே வச்சுட்டு எனக்கு எல்லாமே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க அதே வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் அதாவது நீ ஐஸ்வர்ய சம்பந்தன் என்றும் உனக்கு எல்லாம் இருக்கிறது என்றும் நீ நினைக்கிறாய் ஆனால் உண்மை என்னென்னா உன்ட்டாக ஒன்றுமே கிடையாது மறுபடியும் இது எப்படின்னா செல்ஃப் டிசப்ஷன் சொல்கிறது ஒன் ஆஃப் தி வேர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் டிசப்ஷன் என்ன என்று சொன்னால் என்னிடம் இல்லை என்பது எனக்கே தெரியாது ஆனால் இருக்கிறது என்று நான் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறேன் இதை என்ன திருத்தருவது முடியவே முடியாத ஒரு விஷயம் ஆக இங்கே சொல்கிறாரு இவ்வளோ அதாவது தீர்க்க தரிசனம் வரம் இருக்கிறது அறிவு இருக்கிறது மலைகளை பெயர்க்கத்தக்க விசுவாசம் இருக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கு ஆனால் என்ன இல்லை அன்பு இல்லை அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா இப்போ ஜீரோ இருக்கிறது நீங்கள் எவ்வளவு ஜீரோ வச்சுருந்தாலும் அதுக்கு என்ன கிடையாது வேல்யூவே கிடையாது இல்லையா நிறைய ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஆனால் அன்புங்கிறது ஒன்று முன்னாடி குணோன்ட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒவ்வொரு ஜீரோவுக்கும் என்ன இருக்கிறது சொல்லுங்கள் என்ன இருக்கிறது வேல்யூ இருக்கிறது அப்போ அன்பு அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரதானமான ஒரு விஷயம் அப்போ அவர் சொல்கிறார் இந்த பிளவு வந்ததுக்கு அடிப்படை காரணமே என்னென்னா உங்கள்கிட்ட அறிவு இல்லைன்னு அதனால் வரல வரம் இல்லாததுனால வரல விசுவாசம் இல்லாதனாலையும் வரல உங்கள்கிட்ட இருக்க வேண்டியது ஒன்று இல்லை அது என்னது அன்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால தான் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறார் அதாவது இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் லவ் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி திங் அன்பு இல்லை அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறார் அடுத்த வருஷம் கவனிச்சிங்கன்னா எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும் என் சரீரத்தை சுட்டரிக்கப்படுவதற்கு கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் நோ பெனிஃபிட்னு சொல்கிறார் அதாவது வித்தவுட் லவ் யூ ஆர் அ நாய்ஸ் வித்தவுட் லவ் யூ ஆர் நத்திங் அப்புறம் வித்தவுட் லவ் யூ ஹாவ் நத்திங் அதாவது அன்பு இல்லைன்னு நீங்கள் ஒன்றுமில்லை அன்பு இல்லை என்று சொன்னால் உங்களிடத்துல ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வெறும் சத்தம் என்கின்ற அளவுக்கு பைபிள் நமக்கு சொல்லுகிறோம் அப்போ ஏன் இதை ரொம்ப நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த ஒரு இல்லை சில சொல்கிறாங்க இல்லையா இது இருக்கணும் அது இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அதெல்லாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் இருக்க வேண்டியது இல்லாமல் இருக்க போகக்கூடிய பட்சத்தில் மற்ற எது இருந்தாலும் அந்த உறவில் என்ன இல்லை பிரயோஜனமே கிடையாது நான் சொல்கிற
அன்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மற்றவைகள் இருந்தாலும் அவைகள் உபயோகமாக என்ன செய்யாது இருக்காது என்பது தான் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது ஏன் அதை நம்ம முக்கியப்படுத்துகிறோம் மறுபடியும் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா லவ் இஸ் காட் ஃபோக்கஸ்டு மறுபடியும் பழைய விஷயமே தான் இருக்கிறது அன்பு வந்து எதை முக்கியப்படுத்துகிறது தேவனை முக்கியப்படுத்துகிறது அல்லது பிறரை முக்கியப்படுத்துகிறது அல்லவா அதர் ஃபோக்கஸ்டுன்னு சொல்லலாம் லஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது சின்னுக்கு இன்னொரு பேர் சுயம்னு நான் சொல்லலாம் லஸ்ட்டுன்னா தன்னையே நினைத்து கொள்வது தன்னையே முக்கியப்படுத்துவது அப்போ லவ் கிவ்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அன்பு கொடுக்கறது என்று சொன்னால் அதாவது இச்சை என்பது பறித்து கொள்ளக்கூடிய குணம் உள்ளது நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் அன்பு என்ன செய்கிறது சொல்லுங்க சொல்லுங்க அன்பு என்ன செய்கிறது கொடுக்கறது இச்சை என்ன செய்கிறது பறிக்கிறது அப்போ இச்சையினால் ஒரு மனுஷன் நடத்தப்படுவான் என்று சொன்னால் அந்த உறவில் வந்து இணைப்பு வருமா பிளவு வருமா சொல்லுங்க என்ன தான் வரும் பிளவு தான் வரும் அதனால தான் எது முக்கியமாக வேணும்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அன்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இந்த லஸ்ட்டு வந்து மறுபடியும் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ஸ்டிங்ட் ட்ரிவன் சொல்லலாம் லஸ்ட் மறுபடியும் சுயத்தை முக்கியப்படுத்துகிறோம் இவ்விதம் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் சுயநலவாதிகளாக இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே சந்தர்ப்பவாதிகளாக தான் இருப்பாங்க இந்த சுயநலவாதியாக இருப்பாங்க சந்தர்ப்பவாதியாகவும் இருப்பாங்க அவங்க தான் பயங்கரவாதியாகவும் இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ நியூஸ் எல்லாம் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டால் என்ன இல்லாமல் போய்விடுகிறது அன்பு இல்லாமல் போய்விடுகிறது அங்கு அதுக்கு மாறாக இச்சை வர்றதுனால இச்சை எங்கெல்லாம் வருகிறதோ பிசாசானவன் அங்கே என்ன செய்வான் கட்டாயம் வேலை செய்வான் ஆகே இது மறுபடியும் இன்ஸ்டிங்ட் ட்ரிவன் சொல்லலாம் இன்ஸ்டிங்ட் ட்ரிவன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதாவது மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன இருக்கிறது வித்தியாசம் இருக்கிறது அப்போ மிருகத்துக்கு வந்து ரெண்டே இன்ஸ்டிங்ட் தான் இருக்கிறது ஒன்று ஃபார் ப்ரொவிஷன் அண்ட் ப்ரொக்ரியேஷன் என்று சொல்லலாம் ஒன்று சாப்பாட்டுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணோம் ரெண்டாவது சரீர உறவுக்காக என்ன வேணாலும் என்ன செய்யும் செய்யும் இது ரெண்டுமே தான் மிருகத்தை என்ன செய்யக்கூடியது உந்தி தள்ளக்கூடியது ஆனால் மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன இருக்கிறது வித்தியாசம் இருக்கிறது அந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் போகும் பொழுது மனிதனும் எந்த மாதிரி தான் செய்வோம் இல்லையா பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது அதாவது உணர்வில்லாத மனுஷன் மிருகத்துக்கு எப்படி இருக்கிறான் சமமாக இருக்கிறான்னு ஒரு இடத்துல பைபிள் நம்ம வாசிக்க முடியும் அப்போ இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அன்பு இல்லாமல் போகிறது தான் பிளவுக்கு காரணமாக இருக்கிறது ஏன் அன்பையே முக்கியப்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா யோவான் மூன்று பதினாறு என்ன சொல்லுகிறது சொல்லுங்கள் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்துருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் மறுபடியும் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் அ கவர்னன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் தேவனோடு இருக்கக்கூடிய அன்பின் உடன்படிக்கையின் உறவு அப்போ இந்த உடன்படிக்கையின் உறவில் ஃபவுண்டேஷனெல்லாம் அடிப்படையாக இல்லையா அஸ்திபாரமான விஷயம் என்ன என்று கேட்டால் இவ்வளவாய் உலகத்தில் என்ன செய்திருக்கிறார் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவை அனுப்பினார் எதன் அடிப்படையில் அனுப்பினார் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் இன்னொரு வசனம் நீங்கள் வாசிட்டிங்கன்னா ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நாம் பாவிகளாக இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்து நமக்காக கல்வாரி சிலுவையில் தன் ஜீவனை கொடுத்ததின் மூலம் தேவனுடைய அன்பை என்ன செய்திருக்கிறார் விளங்க பண்ணியிருக்கிறார் இல்லையா அதாவது தேவனுடைய அன்பை அன்பு இருக்கிறது என்பதை சிலுவையின் மூலமாக என்ன செய்திருக்கிறார் விளங்க பண்ணியிருக்கிறார் மறுபடியும் எபேசி ரெண்டாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து ஆகிய வசனங்கள் ஏன் அதெல்லாம் ரொம்ப கவனிக்கிறோம் மறுபடியும் நான் அதை சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களாக இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் கிருபையினாலே என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வசனங்கள் எல்லாம் எதை முக்கியப்படுத்துகிறது இல்லையா ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவருடைய கிரியையின் அடிப்படை எதில் அடிப்படையில் கிரியை செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காரணத்தினால் தான் எல்லாமே செய்கிறார் எந்த காரணத்தினால அன்பினால தான் இல்லையா ஏன் தன் சொந்த குமாரனை கொடுத்தார் அன்பினால ஏன் சொந்த குமாரன் சிலுவையில் தன்னை கொடுத்தார் அன்பினால தான் ஏன் பரிசுத்த ஆகியான்னு இன்னைக்கு உங்கள் கூட இருக்கிறாரு நம்ம பண்ணுற அட்டொழியத்தையெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு நம்ம கூடயே இருக்கிறாரு என்ன காரணம் சொல்லுங்கள் எதனால தான் அன்பினால தான் இன்னும் அதை எளிமைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்கிறாருங்க அன்பாகவே இருக்கிறார் அன்பாகவே அவர் இருக்கிறபடினால் அவர் எதை செய்தாலும் எதன் அடிப்படையில் தான் செய்கிறார் சொல்லுங்கள் எதன் அடிப்படையில் தான் செய்கிறார் அன்பின் அடிப்படையில் தான் செய்கிறார் அந்த அன்பின் அடிப்படையில் அதை இப்படி சொல்ல வேண்டும் அதாவது இட்டர்னல் அண்ட் எவர் லாஸ்டிங் லவ்னு சொல்லியிருக்கு பைபிளில் 
ஸ்நேகித்தேன்னு சொல்கிறார் அனாதி ஸ்நேகம் சொல்லும் பொழுது இட்டர்னல் அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ பிகினிங் அண்ட் தெர் இஸ் நோ எண்டு அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்டிமம் இன் இட்ஸ் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆரம்பமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது எப்பொழுதுமே நூறு சதவீதம் அன்பை தேவன் வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் நன்றாக கவனிக்க வேண்டாம் இன்னொரு வசனத்தை சொல்லி நினைப்பூட்டும்படியாக விரும்புகிறேன் அநேகருடைய அன்பு என்ன செய்து போகும் தனிந்து போகும் குளிர்ந்து போகும் ஆனால் தேவனுடைய அன்பு தனிந்து போவதற்கும் வாய்ப்பில்லை குளிர்ந்து போவதற்கும் வாய்ப்பில்லை அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை அந்த அன்பினால் தான் யாரை நேசித்திருக்கிறார் இன்னைக்கும் எப்படி தான் நேசிக்கிறார் நேற்றும் எப்படி தான் இருந்தார் நாளைக்கும் எப்படி தான் இருப்பார் அதனால தான் பவுல் சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு எதுவும் என்னை பிரிக்காது இப்போ பிளவு வந்ததே எதனால தான் அனாதி அன்பை விட்டதுனால தான் பிளவை வருகிறார் ஆனால் ஃப்ரம் காட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஃப்ரம் காட்ஸ் சைடு தேவனுடைய பட்சத்திலிருந்து நாம் கவனிக்கும் பொழுது அவருடைய அன்பில் மாற்றம் வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதை நான் இப்படி சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் நான் தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை பார்க்கலாம் அவர் என் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு பெரிதாக இருக்கிறோம் ஏன்னா என் விசுவாசம் எல்லாம் சாதகமாக இருக்கும்போது நல்லா தான் போகுது கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா நான் என்ன செஞ்ச நமக்குள்ளே என்ன வந்து விடுகிறது சோர்வு வந்து விடுகிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் பட்சத்திலிருந்து நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் மாத்திரம் அல்ல அவருடைய அன்பிலும் என்னல்ல மாற்றம் கிடையாது அவருடைய வார்த்தையிலும் என்னல்ல மாற்றம் கிடையாது த கிரேட்டஸ்ட் பிளஸ்ஸிங் என்ன என்று கேட்டால் தி இம்யூட்டபிலிட்டி ஆஃப் காட்னு சொல்கிறது தேவனுடைய மாறாத தன்மை சத்தமாக சொல்லுங்கள் தேவனுடைய மாறாத தன்மை நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் நீங்கள் நிர்மூலமாவதில்லை எப்படி சொல்கிறாரு நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் ஆகையினால நீங்கள் நிர்மூல ஏன்னா உலகத்தில் எல்லாமே மாறிக்கொண்டிருக்கும் ஆனால் தேவன் மாத்திரம் எப்படிப்பட்டவர் மாறாதவர் ஏன் அதை நம்ம முக்கியப்படுத்துகிறோம் என்று கேட்டால் அவருடைய அன்பும் என்ன செய்யாது மாறாது இப்போ இல்லை ஏன் இது முக்கியம் இன்னொரு வகையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எதனால் ஈர்க்கப்படுகிறோமோ அதனால் தான் தாங்கப்படுகிறோம் நான் சொல்ல நன்றாக கவனிக்கிறேன் எதனால் ஈர்க்கப்படுகிறோமோ அதனால் தான் என்ன செய்யப்பட முடியும் அதாவது பை வாட் யூ ஆர் அட்ராக்டட் பை தட் யூ வில் பி சஸ்டெயின்டு இல்லையா மறுபடியும் மனித உறவுகளை கவனிச்சு பாருங்கள் இல்லையா அதாவது பணத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் ஒரு உறவுக்குள்ள போவார்கள் என்று சொன்னால் அவங்கள எது தான் தக்க வைக்கும் சொல்லுங்க எது தான் தக்க வைக்கும் பணம் தான் தக்க வைக்கும் இல்லையா பிற்பாடு பிளஷர் இல்லையா வெறும் இன்பங்களை மாத்திரம் மையப்படுத்தி ஒரு உறவுக்குள்ளே போவார்கள் என்று சொன்னால் அந்த எது தான் அவங்கள தாங்கி பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இன்பம் ஆனால் இன்பம் எல்லா நேரம் என்ன செய்யாது இருக்காது அதனால தான் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் ஏன் எல்லாத்தையுமே எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே கொடுக்குறாங்க ஏன்னா வாழ்க்கையில் எப்போவுமே எப்படி தான் இருக்கும் இப்ப இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் கட்டாயம் இருக்கிறது எதனால் ஈர்க்கப்படுகிறோமோ அதனால் தான் என்ன செய்யப்பட முடியும் தாங்கப்பட முடியும் அப்போ தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற அன்பு எதனால் ஈர்க்கப்பட்டது என்று கேட்டால் அவர் நம் மீது வைத்த அன்பினால் அன்பினால் ஈர்க்கப்பட்ட உறவு எதனால் தான் தாங்கப்பட முடியும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எதனால் தாங்கப்பட முடியும் அன்பினால் தான் கர்த்தர் எனக்கு அதை கொடுத்தாரு அதனால தான் அவரை நம்பினேன் சரி ஆரம்பம் அப்படி இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த வெறும் அது மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு அது என்ன செய்யாது தான் நிலைக்காது ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் வருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறார் என்றும் என்ன செய்ய வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இல்லை முக்கியமான வார்த்தை அவர் 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 ஃபோக்கஸ் எல்லாம் யார் மேலே போகிறது அதனால தான் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறார் இல்லையா பேதுருவை பார்த்தா ஆண்டவர் கே சீசரில் பார்த்து கேட்குற நீங்களும் போக மனதாக இருக்கிறீர்களோ எப்படி சொல்கிறார் நீங்களும் போக மனதாக இருக்கிறீர்களோ அதுக்கு பேதர் எப்படி பதில் சொல்கிறாரு நாங்கள் எங்கே போவோம் இல்லையா ஜீவ வார்த்தைகள் யாரிடம் இருக்கிறது உங்களிடத்துல அப்படின்னா அந்த கான்டாக்ட்ஸ் நீங்கள் கவனிச்சிருக்கிறீங்களா இல்லையா அவங்க முந்தின கூட்டத்தில் ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீன் ஐயாயிரம் பேர் பன்னிரெண்டு கூட மீதி அல்லவா அது வந்து நியூஸ் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் பரவி அடுத்த கூட்டத்துக்கு நிறைய பேர் வராங்க வந்துட்டு வந்தோன்னே ஆண்டவர் ஆரம்பம் பிரசங்கத்தில் முதல் குறிப்பே சொல்லிட்டார் நீங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் என்ன எதுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆத்துமா இல்லை நீங்கள் சோத்துமா நான் சொல்ல விளையாண்டு கொள்ள முடிகிறதா உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன தான் ஐந்து அப்பமும் ரெண்டு மீன் தானே தவிர உங்களுக்கு வசனம் கேட்கணுங்கிற குணமே கிடையாது அதனால் அவருக்கு அவங்களுக்கு ஏற்றாப்படி ஒரு பிரசங்கம் என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுங்கிறவனுக்கு என் இடத்துல பங்கு உண்டு ஏன்னாங்க அப்பா மீன் நீங்கள் இப்போ எங்கே போயிட்டீங்க அன்றையிலிருந்து சிலர் அவரை ப
கூட்டமெல்லாம் போகுது தலைவர் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு அவ இவங்களை பா நீங்களும் போகலான் இருக்கிறீங்களா ஐயோ நாங்கள் எங்கே போவோம் நித்திய ஜீவ வார்த்தை யார் இடத்துல இருக்கிறது கை உயர்த்தி அல்ல எளியோ சொல்லுங்கள் ஏன்னா இவர் இப்போ எதிர் என்ன சொல்ல வர நாங்கள் சோத்த பார்த்து வரல மற்ற காரியங்களை பார்த்து வர நீர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இந்த வெளிப்பாட்டின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை என்ன செய்யாது மேற்கொள்ளாது கை உயர்த்தி அல்ல எளியோ சொல்லுங்கள் இப்போ மனித உறவையும் எடுத்துக்கொள்வோமே காரியத்துக்காக மாத்திரம் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே உங்களுக்கு அன்பு வருமா வராது இல்லையா காரியம் முடிஞ்சோன்னா அவங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்படிப்பட்ட ஆட்களை ஒரு தனி லிஸ்ட்டில் போட்டு வச்சுருப்போம் இல்லையா ஃபோனில் பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்போம் நான் சொல்ல விளங்கி விளங்கி கொள்ள முடியாது தான் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் காரியக்காரங்க ஒரு காரியம்னால் தான் ஃபோனே பண்ணுவாங்க எதுக்கு ஃபோன் பண்ணுறீங்க என்ன விஷயமா சிலர் பார்த்திங்கன்னா சும்மா கூப்பிடுவாங்க சும்மா கூப்பிடுவாங்கன்னா என்ன அர்த்தத்தில் சொல்ல வரோம்னா நச்சு மாதிரி அர்த்தத்தில் இல்லை விஷயமே இல்லைனாலும் என்ன செய்வாங்க கூப்பிட்டு எப்படி இருக்கிறீங்க உங்கள் சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் என்று போல் இருந்தது சரி கேட்டுட்டிங்களா வைங்க அப்படின்னு நமக்கு சோழ தோ அப்படி தோணாது ஏன்னா அன்பு இருக்கிறது நான் சொல்ல விளையும் கொள்ள முடிகிறதா அன்பு இருக்கிறது பாசம் இவன் வந்து காரியத்துக்காக வரக்கூடியவங்கள அல்ல காரியம் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் அவங்க எப்படி இருக்கிறவங்க கூடவே இருக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் நம்மனால ஆண்டவருக்கு காரியம் ஆவதை பார்க்கலாம் அவரால் தான் நமக்கு எல்லா காரியமும் நடக்கிறது புரிந்தால் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்கள் இல்லை காரியத்துக்காக கர்த்தர் நம்ம மட்டும் வந்துருந்தால் வந்திருக்கவே மாட்டார் நம்மக்கிட்ட அப்படி என்ன காரியம் இருக்கிறது கர்மம் தான் இருக்கிறது நான் சொல்ல விளையும் கொள்ள முடிகிறதா நம்மக்கிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றும் அதாவது பாவிகளாக இருக்கும் பொழுது சத்துருக்களாக இருக்கும் பொழுது பலனற்றவர்களாக இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததின் மூலம் நம்மேல் வைத்த அன்பை விளங்க பண்ணியிருக்கிறார் கை வைத்து அல்ல இல்லையா சொல்லுங்கள் ஆக அப்போ அன்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் பிளவு வருகிறது அப்போ அன்பு வரும் பொழுது தான் இந்த பிளவு என்ன செய்யப்படுகிறது சரி செய்யப்படுகிறது என்பதை நம்ம கவனிக்க முடியும் அதனால தான் பவுல் சொல்கிறாரு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு எதுவும் என்னை பிரிக்காதிருக்கு பிரிக்காது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் சொல்கிறார் எதுவும் என்னை என்ன செய்யாது பிரிக்காது ஏன்னா அனாதி அன்பினால் தான் கர்த்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் என்னை நேசித்திருக்கிறார் நானே அவரை விட்டு விலக முயற்சி செய்தாலும் அவர் என்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு பல ஏற்பாட்டில் அற்புதமான ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது அன்பின் கயிறுகளால் கட்டி நம்மை தம் பக்கம் என்ன செய்தார் விழுத்து கொண்டார் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா இல்லையா நம்மெல்லாம் தெரிச்சு ஓடுற ஆட்கள் இல்லையா தெரிப்புண்ட ஆடுகள்னு பைபிளில் வந்து வாசிக்கிறோம் அப்பப்போ அப்படி காணாம போயிடுவோம் ஆனால் ஆண்டவர் அப்படி உள்ள அன்பின் கயிறுகளால் கட்டி நம்ம என்ன செய்கிறார் ஒரு பாட்டு இருக்கிறது இல்லையா சின்னம் சிறு வயதில் என்னை குறித்து விட்டார் தூரம் போயினும் என்ன செய்து கொண்டார் கண்டு கொண்டார் தமது ஜீவனை எனக்கும் அழித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்று என்ன செய்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாமளாக திரும்பி வரணும்னா இந்த ஜென்மத்தில் கட்டாக என்ன செய்ய மாட்டோம் வரமாட்டோம் அப்போ கெட்டகுமாரன் வந்தோம் அப்படி நீங்கள் ஒரு வேளை மனசில் ஒரு எண்ணம் வரலாம் கெட்டகுமாரன் மனம் தெளிந்த பொழுது புத்தி தெளிந்த பொழுது புத்தி தெளிவு கொடுக்கறதே யார் தான் கர்த்தர் தான் இல்லையா மோசேக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றிட்டு அப்படி நீங்கள் வாசிக்க முடியும் அப்போஸ் நடவடிக்கை இல்லை தோணை பண்ணினதே யார் தான் இல்லையா இன்னும் எளிமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒன்றுமே தோணிருந்துச்சுன்னா அப்போவே செஞ்சுருக்கலாம் அதுதான் தோணலையே நான் சொல்ல விளையும் கொள்ள முடிகிறதா சில நேரத்தில் பிரசங்கெல்லாம் பண்ணி முடிச்சோம் நல்ல நல்ல பாயிண்ட்டாக வரும் இது அப்போ தோணியிருந்தால் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த வாரம் கட்டாயம் சொல்லுவோம் அதனால தான் வாங்கன்னு சொல்கிறது நான் சொல்ல விளையும் கொள்ள முடிகிறதா சிலருக்கு சண்டை போட்டு முடிச்சோன்னா நல்ல நல்ல பாயிண்ட்டாக வரும் ஆனால் அவன் வீட்டுக்கு போயிருப்பான் நான் சொல்ல உடனே நோட்டை எழுதி வச்சுக்கிறது நெக்ஸ்ட் டைம் கிடைக்கட்டும் இல்லையா அதுக்குள்ளே அவனுக்கு நல்ல நல்ல பாயிண்ட் தோணியிருக்கோம் இந்த ஜென்மத்தில் இந்த சண்டையெல்லாம் என்ன செய்யாது தீராது நமக்கு தேவ கிருபை வேண்டாம் இல்லையா தேவனுடைய அன்பு வேணும் பவுல் சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு எதுவும் என்னை பிரிக்காது என்று நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் அப்போ தேவன் நமக்கு செய்வதெல்லாம் அன்பின் அடிப்படையில் இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் தேவனுக்கு செய்வதெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் தான் வர வேண்டும் சொல்லுங்கள் எதன் அடிப்படையில் தான் வரணும் அன்பின் வி கிவ் நம்ம ஆண்டவருக்கு கொடுக்குறோம் எதை நான் எளிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் தேவன் எதன் அடிப்படையில் நமக்கு கொடுக்குறார் சொல்லுங்க எதுன்னு அடிப்படையில் பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது உமது பிரியத்தின்படி சியோனுக்கு நன்மை செய்வீராக அப்படின்னு இருக்கிறார் சங்கீத ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்று நினைக்கிறேன் உமது பிரியத்தின்படி சியோனுக்கு நன்மை செய்வீராக அப்போ தேவன் நன்மை செய்வது எதுன்னு அடிப்படையில் செய்கிறார் பிரியத்தின் அடிப்படையிலா பரிதாபத்தின் அடிப்படையிலையா இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் கவனிக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு பிச்சைக்காரர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் காசு கேட்குறார் இல்லையா
இப்போ நீங்கள் பரிதாபத்தின் அடிப்படையில் அவருக்கு அஞ்சு ரூபா போட்டீங்க வீட்டுக்கு போனோன்னு உங்கள் பையன் காசு கேட்குறான் ஒரு லெஜிட்டிமேட் காரணத்துக்காக காசு கேட்குறான் அப்போ எதுன்னு அடிப்படையில் கொடுப்பீர்கள் சொல்லுங்கள் அப்போ எந்த அமௌண்ட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சொல்லுங்கள் 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 இப்போ கர்த்தருக்கு கொடுக்கும் பொழுது பாவம் கர்த்தர் அப்படின்னா சொல்கிறது விலையும் கொள்ள முடிகிறதா பாவம் கர்த்தர் அப்படின்னா பரிதாபப்பட்டு கர்த்தர் காணிக்கையே போட வேண்டாம் புரிந்தால் அல்ல இல்லையா சொல்லலாம் கர்த்தர் கொடுக்கும்போது எதுன்னு அடிப்படையில் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா உங்களை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு கொடுக்கல எப்படி தான் பரிதாபப்பட்டால் அஞ்சு ரூபாய்க்கு தாண்டி இருக்காது நான் சொல்ல விலையும் கொள்ள முடிகிறதா இப்போ பல பல ஆயிரங்கள் வந்து சேர்வதுக்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால் கர்த்தர் உங்கள் மேலும் என் மேலும் எப்படி இருக்கிறார் நிறைய நேரம் உறவில் பாவம் பொழைச்சி போட்டோம் இல்லையா சாப்பிட்டுட்டு போங்க போங்க பொழைச்சி போங்க அப்படி இல்லை இல்லை இது ரொம்ப நாளைக்கு பரிதாபத்தை சோறுபட முடியாது இல்லையே லுயா பரிதாபத்தில் ரொம்ப நாள் சமைக்கவும் முடியாது அப்புறம் அடிபத்திரும் நான் சொல்ல விளையும் கொள்ள முடிகிறதா பிரியத்தினால தான் உறவு சிறப்பாக இருக்க முடியும் அதனால தான் பைபிள் சொல்லுகிறது ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை என்ன செய்தாய் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிற பட் அந்த மோட்டிவேஷன் என்ன ஆயிடுச்சு மாறிடுச்சுன்னு சொல்கிறார் அதனால தான் நம்ம கவனிக்கணும் இப்படி ஒரு ஆறு பத்து ஒரு சில வசனங்களை நான் சொல்லி முடிக்க முடியாது விரும்புகிறேன் உங்கள் அன்புள்ள பிரயாசத்தை மறப்பதற்கு தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே அப்படின்னு இருக்கிறது அல்லவா கவனிச்சு பார்த்தீங்களா இப்ரேயர் இப்ரூ சிக்ஸ் டென் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒருவேளை ஆண்டவர் என்ன மறந்துட்டார் இல்லையா ஒய் ஸோ மச் ஆஃப் டிலே ஆண்டவர் மறந்துட்டார் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பைபிளில் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கிறது இணைந்து வாசிப்போம் இப்ரேயர் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாம் ஏனென்றால் உங்கள் கிரியையையும் நீங்கள் பரிசுத்தமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ததினாலும் செய்து கொண்டு வருகிறதுனாலும் கவனிகள் தமது நாமத்திற்காக காண்பித்த அன்புள்ள வெறும் பிரயாசம் கிடையாது என்ன என்ன பிரயாசம் அன்புள்ள பிரயாசத்தை மறந்து விடுவதற்கு தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்ல ஒரு ஞாபக புஸ்தகம்னு இருக்கிறது அல்லவா பைபிள் வாசிக்கிற ஞாபக புஸ்தகம் ஞாபக புஸ்தகம் ஆண்டவர் ஒரு உதாரணம் சொல்றார் என் நாமத்தின் நிமித்தம் ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதற்கான பலனை கட்டாயம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அடைவார்கள் தேவன் மறப்பதற்கு அநீதி உள்ளவர் அல்ல இன்னொரு அவர் மறக்கவே முடியாது அது இன்னொரு வகை பட் பைபிள் சொல்லுகிறது மறப்பதற்கு அவர் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே யோசேப் கிட்ட நன்மை வாங்கினவன் எவ்வளவு வருஷம் மறந்து போயிட்டான் ஏ ரெண்டு வருஷம் என்ன செஞ்சிட்டான் மறந்துட்டான் அவன் மறந்துட்டான் அவனுக்கு நினைப்போட்டினதே யார் தான் சொல்லுங்க யார் தான் கர்த்தர் இல்லைன்னு என்ன கற்றுக்கொள்றோம்னா மனிதர்கள் மறந்தாலும் தேவன் மறப்பதற்கு அநீதி உள்ளவர் அல்ல எதை மறக்கிறது இல்லைங்கிறத நம்ம கவனிக்கிறோம் உங்கள் அன்புள்ள பிரயாசம் சத்தமாக சொல்லுங்கள் என்ன பிரயாசங்க அன்புள்ள பிரயாசம் அப்போ பிரயாசத்தில் கட்டாயம் என்ன இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் அன்புள்ள பிரயாசம் இருந்தால் பிளவு அல்ல அதுக்கு மாறாக ஒரு பிணைப்பை கத்தர் என்ன செய்கிறார் ஏற்படுத்துகிறார் ஆனால் உலக மனித உறவில் நிறைய பேர் மறந்துடுவாங்க மறதியின் உலகம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா என்ன உலகம் மறதியின் உலகம் ஆயிரம் நன்மை பெற்றிருப்பாங்க ஆனால் அந்த இமீடியட் நீடு தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரியுறதுனால இது வரைக்கும் நீங்கள் செய்த நன்மையை என்ன செய்யாமல் போவார்கள் நினையாமல் போய்விடுவார்கள் ஆனால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மறப்பதற்கு அவர் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே சரி ரெண்டு குழந்தை ஐந்து பதினாலு எப்படி போட்டிருக்கிறார் கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களை நெருக்கி என்ன செய்கிறது ஏவுகிறது இந்த ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் தி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் லவ்னு சொல்கிறது அதாவது என்னை கட்டுப்படுத்துவதும் என்னை உற்சாகப்படுத்துவதும் தேவனுடைய அன்புன்னு பவுல் சொல்கிறார் ஒரு அற்புதமான மொழிபெயர்ப்பு விதமாக சொல்கிறார் ஹிஸ் லவ் ஹேஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் வேர்ட் இன் எவ்ரி திங் வி டூ பவுல் சொல்கிறார் நாங்கள் எதை செய்தாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பு தான் அதனுடைய துவக்கமும் அதனுடைய முடிவுமாக இருக்கிறது இன்னும் வேறு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய சகலத்தையும் தேவ அன்பே என்ன செய்கிறது தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் அதை நம்ம கவனிக்கிறோம் மறுபடியும் கலாத்தி ரைந்து ஆறு கலேஷன்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசமே உதவும்னு சொல்கிறார் வாட் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபெய்த் எக்ஸ்பிரஸிங் இட் செல்ஃப் த்ரூ லவ் அதை விதம் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் ட்ரூ ஃபெய்த் ஒன்லி ஒர்க்ஸ் த்ரூ ட்ரூ லவ் உண்மையான விசுவாசம் உண்மையான அன்பினால் தான் என்ன செய்யும் வேலை செய்யும் ஒரு வசனத்தை வாசித்தா நீங்கள் அதை விளங்கிக்கலாம் ஒன்று தீமத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன் தீமத்தி சாப்டர் ஒன் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஆகிய வசனங்கள் நம்ம கவனித்தோம்னா ரொம்ப அற்புதமாக இந்த வசனம் நாம் சொல்லு கற்றுக்கொண்டிருப்பதை நமக்கு அற்புதமாக வெளிப்படுத்துகிறது ஒன்று தீமத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில் சுத்தமான இருதயத்திலும்
சொல்கிறார் என்னது ந அதாவது சுத்த சுத்தமான இறுதியத்திலும் நல் மனசாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே கவனிச்சு பாருங்க அடுத்த வசனம் இவைகளை சிலர் நோக்காமல் வீண் பேச்சுக்கு இடம் கொடுத்து இப்போ யாக்கோவு சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு தேவநடத்தில் என்ன செய்யுங்கள் கம் க்ளோஸ் டு காட் ஹவு கம் திஸ் கேப் ஹேப்பன்ட் எதனால் இந்த இடைவெளி வந்தது கற்பனையின் பொருள் விசுவாசத்தில் பிறக்கும் அன்பே இவைகளை சிலர் நோக்காமல் வீண் பேச்சுக்கு இடம் கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு என்ன செய்தார்கள் விலகி போனார்கள் அதே வெளிப்படுத்த ரெண்டு அஞ்சில் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நீ மனம் திரும்பி இந்த இடத்திலிருந்து வீழ்ந்தா என்பதை ஒப்புக்கொண்டு ஆதியில் செய்த கிரியை என்ன செய்வாயாக செய்வாயாகன்னு சொல்கிறார் இந்த மனம்னு சொல்கிறதுனால சோல் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது ஆவி ரொம்ப முக்கியம் ஆவியில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் சரீர லெவலில் வெளிப்படணும் அப்படின்னா இடையில் என்ன இருக்கிறது ஆத்மா இருக்கிறது இந்த ஆத்மா வந்து எய்தர் இட் கேன் பி அ சேனல் அதாவது ரினியூடு மைண்டு புதிதாக்கப்பட்ட மனம் இருக்கும் என்று சொன்னால் இது ஆசீர்வாதம் பாயக்கூடிய ஒரு வாய்க்காலாக இருக்கும் ஆனால் மனம் புதிதாகலை அப்படின்னு சொன்னால் இதுவே ஆசீர்வாதத்தை தடுக்கக்கூடிய ஒரு குணம் உள்ளதாக என்ன செய்துவிடும் மாறிவிடும் ஆகினால் தான் மனம் திருந்தி அப்படின்னு இருக்குது என்ன திரும்ப வேண்டும் மனம் திரும்ப வேண்டும் இப்போ சிலர் சூழ்நிலை மாறினால் சரியாயிரும் சூழ்நிலை மாறுறது இருக்கட்டும் முதலாவது என்ன மாறணும் மனம் மாறும் இல்லைங்க இந்த இந்த மாதம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா சரியாயிரும் எந்த மாதம் முடிஞ்சாலும் சரியாகாது என்ன சரியாக வேண்டும் மனம் சரியாகணும் இல்லைங்க இந்த இன்க்ரிமெண்ட் வந்துருச்சுன்னா தென் அவர் தி ஃபைனான்ஷியலி வி வில் பி ரிலாக்ஸ்ட் அதனால் இந்த சண்டையெல்லாம் வராமல் இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் அதனால் சண்டை வராமல் இருக்காது என்ன மாற வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்ன மாற வேண்டும் மனதில் என்ன வேண்டும் மாற்றம் வேண்டும் அப்போ அவர் சொல்கிறார் மனம் திரும்பி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சோல் ஆஸ்பெக்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிக்க முடியாக விரும்புகிறேன் சோல்னு சொல்லும் பொழுது கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் இமோஷன்ஸ் அண்ட் வில் இருக்கிறது இல்லையா கவனிச்சு பாருங்கள் மைண்டு வந்து இஸ் அவர் திங்கர் இமோஷன் இஸ் அவர் ஃபீலர் வில் இஸ் அவர் டிசைடர் மூன்றுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மைண்டில் என்ன இருக்கிறது சிந்தனை திறன் இருக்கிறது உணர்கின்ற உணர்ச்சி இருக்கிறது இமோஷன்ஸ் மூன்றாவது தான் தீர்மானிக்கிற தன்மை இந்த மூன்றுமே இருக்கிறது இல்லையா இந்த மூன்று இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இந்த பிளவை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூன்றுமே இணைந்து என்ன செய்ய வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் இந்த செயல்பட்டால் தான் இந்த பிளவை என்ன செய்ய முடியும் மாற்ற முடியும் கவனிச்சு பாருங்கள் இது உதாரணத்துக்கு திருமணத்தை ஒரு உதாரணமாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா திருமணத்தை குறித்து சரியான எண்ணங்கள் இருக்க வேண்டும் you should have clear cut understanding concerning marriage that it is not a contract based on convenience but rather it is a covenant na solla velai kolam edigiradha thirumanam endru sollum poludhu idu vandu vasadikkana oppandam alla idu vandu vaalkaikkana udanpadikai na solla velai kolam edigiradha ipo adha think pandrar think pandrar indha thinking irundha idukku yetraar pola enna vandrum feeling varum appo if you think right you will feel right then you will decide right நான் சொல்கிறது நன்றாக விளையாடிக்கலாம் சரியான சிந்தனை இருந்தால் சரியான உணர்ச்சி இருக்கும் சரியான சிந்தனை உணர்ச்சி இருந்தால் சரியான தீர்மானம் இருக்கும் இப்போ இதில் ஒன்று எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் அவரை குறித்து திருமண குறித்து நல்ல அறிவு இருக்கிறது அந்த நல்ல அறிவின் அடிப்படையில் தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறாரு ஆனால் இஸ் நாட் இமோஷ்னலி இன்வால்வ்டு நான் சொல்கிற விளையாட்டு மாட்டிக்கிறதா இல்லையா காலையில் டெய்லி காலையில் ஒய்ஃபை பார்த்து நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் டெய்லி ரொட்டீனாக சொல்லு நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நாளைக்கு சேர்த்து சொல்லிடுறேன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நாளைக்கு வெளியில் போகிறேன் அந் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பிரிகிறதா அப்போது அறிவு இருக்கிறது ஆனால் என்ன இல்லை உணர்ச்சி இல்லை சிலர் வந்து ஃபீலரை வச்சு டிசைட் பண்ணி திங்கரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா அப்புறம் பின்ன சொல்லுவாங்க ஐ டோன் நோ வாட் ஐ வாஸ் திங்கிங் வென் ஐ மேட் த டெசிஷன் த பாயிண்ட் இஸ் யூ ஆர் நாட் திங்கிங் வென் யூ மேட் த டெசிஷன் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பிரிகிறதா அவளை கண்ட நாளில் நான் சிந்திக்கவில்லை நான் என்னை சொல்லவில்லை நான் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னம்னா இப்போ எல்லாேருக்கும் நல்லா விளங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது ஃபீலர் இருக்கிறது ஆனால் என்ன எல்லாம் போயிடுச்சு திங்கர் அதாவது கார் நல்லா இருக்கு ஆனால் என்ஜின் இல்லை சரி அது அவள் புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆக திங்க் இன்னொன்று என்னென்னா அவருக்கு திங்கிங் நல்லா இருக்கிறது இஸ் ஆல்சோ ஹாவ் குட் ஃபீலிங்ஸ் பட் இ நெவர் டிசைட்ஸ் அதாவது தீர்மானமே என்ன செய்கிறது இல்லை எடுக்கிறது இல்லை நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க எனக்கு நல்லா புரியுது கொஞ்சம் குறையே என்னை கிறிஸ்தவனாக நீர் மாற்ற விரும்புகிறாய் நாளை வா மறுபடியும் கேட்போம் பவுல் நாளைக்கு வரேன்ட்டு வேற ஊருக்கு போயிட்டார் ஏன்னா இந்த ஜென்மங்கள் இப்போதைக்கு தீர்மானங்கள் என்ன செய்யாது 
எடுக்காது ஐ ஐ நோ ஐ ஹாவ் டு ஐ ஃபீல் இட் இஸ் ரைட் பட் ஐ நெவர் டிசைட் அப்படின்னு இருந்தால் வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் என்ன செய்யாது வரவே வராது ஆகினால் தான் இந்த வசனம் ரொம்ப முக்கியம் வாசிப்போம் முடிப்போம் லோகா சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் லோகா சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வரும் பொழுது மறுபடியும் இதெல்லாம் அன்போடு இணைக்கப்படுகிறதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் அவன் பிரதியுத்திரமாக உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று நீங்கள் தான் இந்த பிளவை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா உன் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு இறுதியத்தோடும் முழு சிந்தையோடும் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக அதே போல யாரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக அப்பொழுது இந்த பிளவு நீங்கி பிணைப்பு உண்டாகும் ஸோ எங்கள் அப்பொழுது இந்த பிளவு நீங்கி என்ன உண்டாகும் பிணைப்பு உண்டாகும் அப்போது அதுதான் நம்ம செய்யணும் இதெல்லாம் கேட்குறக்கு நல்லா இருக்குங்க கேன் ஐ டூ இட் இன் மை ஓன் ஸ்ட்ரென்த் நோ யூ கான்ட் இதெல்லாம் கேட்குறக்கு நல்லா இருக்குது ஆனால் செயலில் கொண்டு வர முடியுமா இது எனக்கு அந்த பலன் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்தவம் என்பது உங்கள் சுய முயற்சினால் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முன்னேற்றம் அல்ல என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு இப்படிப்பட்ட அன்பு எங்கேருந்து வாங்க முடியும் பைபிள் சொல்கிறது பரிசுத்த ஆவியினாலே பிதா தே அதாவது கிறிஸ்துவின் அன்பு நம்முடைய உள்ளங்களில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது இதை வந்து இதெல்லாம் ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணி ஏன்னா ஹவு கேன் ஐ மேக் இட் ப்ராக்டிக்கல் பெரிய விஷயமா இருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் இதை சொல்லி கொடுப்பதற்காகவே பரிசுத்த ஆவியானார் கூட இருக்கிறார் தேவனோடு நமக்கு இருக்கிற உறவு மாத்திரம் அல்ல பிறரோடு இருக்கக்கூடிய உறவையும் சீர்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான தேவன் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் கிளம்பி நிற்போம் ஆண்டருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தினவர்களாக உன்னதமான தேவனை நோக்கி பார்க்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு நேரம் இந்த நாளில் தேவனோடு உங்களுக்கு இருக்கிற உறவாக இருக்கலாம் அல்லது பிறரோடு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவிலே இருக்கக்கூடிய விரிசலாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் பிளவை நீக்கி பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிற உன்னதமான தேவன் நமக்கு இன்றைக்கு உதவி செய்கிற சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் ஆகையினாலே சுய முயற்சியை கைவிட்டு தேவனை சார்ந்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு பலனை கொடுக்க வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் தேவன் நம்ம கொடுக்கிற கிருவைக்காக ஆசிர்வாதத்திற்காக பலனுக்காக இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருடைய குடும்பத்திலும் தேவன் இந்த நாள் தொடங்கி அற்புதமான தெய்வீகமான மாற்றங்களை அவர் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் பிசாசு பிரிக்கிறவன் கர்த்தர் சேர்க்கிறவர் இணைக்கிறவர் தேவன் பிளவுகளை மாற்றக்கூடியவர் பிணைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவர் இறுதியங்களை இணங்க பண்ணுகிற தேவன் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே நம்முடைய தயவை நினைத்துமை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நாம் எல்லாரும் மனதார ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் கர்த்தரை தூதி ஓடு உள்ள கிருபையும் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானருடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடு கூட என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமே நல்லேலுயா